യോഗത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാന്യനായ സയ്യിദ് അലി അക്ബർ തങ്ങളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചോളി വളരെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അധ്യക്ഷൻ അസീബ് ഓടക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ വന്നിട്ടുള്ള തൊയ്യീബ് ഫൈസി ഓടക്കൽ അബ്ദുൾ മജീദ് നദവി കെ ടി സിദ്ദീഖ് മരക്കാർ മൗലവി ബാവ മുസ്ലിയാർ അതുപോലെ തന്നെ ദാരിമി വേദിയിലും സദസ്സിലിരിക്കുന്ന കാരണവന്മാരെ നല്ലവരായ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ളി ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ബയാനൽ ഇമാൻ മദ്രസയുടെ അറുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥ കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമ ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇവിടെ പാറകണ്ണിയിലും ഒരു മദർസ ആരംഭിക്കുകയും അത് നല്ല രീതിയിൽ ഇന്നും നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ കാരുണ്യത്താൽ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയി പഠിക്കേണ്ട അവസ്ഥയില്ല ഇവിടെ നാട്ടിൽ വരുന്ന ബംഗാളികളും ബീഹാറികളും ഒക്കെ നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്ക് അവരുടെ ദീനി ബോധങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവരുടെ മതത്തിൻ്റെ മൂല്യം സംസ്കാര മത കർമ്മങ്ങൾ എനിക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നു അതിലുള്ള അവരുടെ പരിമിതികൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ മത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മേന്മ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാർ സഹീദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ വാഫി തങ്ങളടക്കമുള്ളവർ ഇവിടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുകയും മദ്രസ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും നമ്മൾ ബഹുമാനിനായ ഓടക്കൽ കുടുംബം നമ്മുടെ ഓരോ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ദീനി പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും മദ്രസകൾ സ്ഥാപിക്കുക ദർസുകൾ സ്ഥാപിക്കുക അടക്കമുള്ള അതിൻ്റെ ഭാഗമൊക്കെ ആയതാണ് സി എച്ച് ഹൈദ്രോസ് മുസ്ലിയാർ അവരുടെ മതപ്രഭാഷണങ്ങൾ നമ്മുടെ കാരണവന്മാരുടെ ചെറിയ ചെറിയ സംഭാവനകൾ അതെല്ലാമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ മദർസ ഈ നിലയിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറക്ക് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ കാരണവന്മാരടക്കം ഇതിൻ്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അപ്പോൾ ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മഹത്തായ ഒരു ദൗത്യമുണ്ട് വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളും മറ്റും അരിച്ച് ഇസ്ലാമികമായ ചൈതന്യത്തോടു കൂടി നമ്മളെ കുട്ടികൾ വളരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നാം ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം എന്ന തിരുവാക്യത്തിലൂടെ ഈ യോഗം ഉൾകാഴ്ചയായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസമരിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്ലാഹി വർക്കാത്തു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു അലഹമില്ല അസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല അഷ്റഫ് റസൂല വാല ആലഹി സ്വാബി ബിരുദുള്ള അമ്മാബാദ് ആദരണീയനായ സയ്യിദ് അലി അക്ബർ തങ്ങൾ തൊയ്യൂ ഫൈസി അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഗുരുനാഥന്മാർ മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ പാറക്കണ്ണി ബയാനുലിമാൻ മദ്രസയുടെ അറുപതാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനം രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ച് വളരെ ഭംഗിയായ രീതിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെഷനായ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിനാണ് പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ബഹുമന്യനായ സി എച്ച് ഉസ്താദിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ പ്രദേശത്ത് ദീനി കാര്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നാട്ടിൽ മതപഠന ക്ലാസ്സുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടി സി എച്ച് ഉസ്താദിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തോടും ആശീർവാദത്തോടും കൂടി നമുക്ക് രൂപീകൃതമായതാണ് ബയാനുൽ ഇമാൻ മദ്രസ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘം കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ പാറക്കണ്ണി മദ്രസയുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയ്ക്ക് കീഴിൽ നമ്മുടെ 
മറ്റ് പ്രദേശത്തിലെ മദ്രസ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങളും മുന്നേറ്റങ്ങളും നമുക്ക് നേടാൻ സാധിച്ചു പല പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്യാനുമുണ്ട് നാട്ടിലെ ദീനി പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ആ നാട്ടിലെ യുവാക്കളുടെയും ഇത്തരം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവരുടെ ഊർജവും ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദീനി പ്രവർത്തനവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ തൊയ്യൂ ബി എസ് സിയുടെ ക്ലാസ് എടുക്കാനുണ്ട് അധികം നീട്ടിപ്പരത്തി പറയുകയില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മദ്രസയുടെ ഇത്രയും കാലത്തെ പ്രവർത്തന കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള കാരണം പത്ത് അറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രൂപീകൃതമായി മദ്രസയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം രക്ഷിതാക്കളും ഈ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചവരായിരിക്കും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നാട്ടിലെ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഈ മദ്രസ ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടവരും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുമാണ് അപ്പം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകി മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് പേര് അവരെ സ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാര് നമ്മുടെ എം കെ ബി രാംകുട്ടി മുസ്ലിയാരെ പോലെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച് ഒരേ ബെഞ്ചിൽ ഒരേ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിച്ചിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മറ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് സൈനുദ്ദീന് ഇവരെയൊക്കെ ഓർമ്മിക്കു ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് വിജ്ഞാനം പകർന്നു തന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാര് അവിടെയൊക്കെ തലച്ചകൾ അള്ളാഹു മരണപ്പെട്ടവരുടെ തലച്ചകൾ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നാളെ അവന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദോസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള തോഫീഖ് നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അവന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായ നമ്മുടെ നേതൃത്വം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാരണവന്മാര് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ദീർഘായുസും ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ഈ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനക്ക് നേതൃത്വവും ഉപദേശവും എന്നും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഈ സംഘടനയുടെ ഈ പുറവിദ്യാസ സംഘടന ഈ പാറക്കണ്ണി പ്രദേശത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഈ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാരായ ആളുകളുടെ ഉപദേശവും നിർദ്ദേശവുമാണ് അള്ളാഹു ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ അറുപതാം വാർഷികത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറുപതാം വാർഷികത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപഹാരമായിട്ട് പാറക്കണ്ണി മയാൽ ഇമാൻ മദ്രസക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പദ്ധതികളൊക്കെ അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏകദേശം തീരുമാനമായിട്ടില്ല മദ്രസ മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ കാരണവന്മാരോടുമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത് ഇൻഷാള്ള അത് അറിയിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും കാലം ഈ മദ്രസയുടെ ഉന്നമനത്തിന് ഇത്രയും ഈ ഒരു മദ്രസ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിൽ ഒരുപാട് പങ്കും വഹിച്ച പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വരും കാലങ്ങളിൽ ഇത്തരം സംരംഭങ്ങളുമായൊക്കെ നിങ്ങളോട് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം സഹകരിക്കണമെന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അധ്യക്ഷ ഭാഷണം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാഹു ദാവാന അനിൽഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ഈ യോഗത്തിന് ചുരുങ്ങിയ ഭാഷയിൽ ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ മജി നദ്വി സംസാരിക്കുന്നു സ്നേഹപ്രം ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി അക്ബർ തങ്ങളവർകളെ നമ്മുടെ ഈ സെഷനിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തയ്യിബ് ഫൈസി അവർകളെ മറ്റു വേദിയിൽ അഭിവിഷ്ടരായ ഉസ്താദുമാരെ നാട്ടുകാരെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം മറ്റു 
നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു നല്ല കെട്ടുറപ്പോടുകൂടെ നടന്നു വരുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എനിക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി ആറ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞാനിവിടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തും ഉള്ള മറ്റുള്ള മദ്രസകളൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് ഉന്നതമ നിലവാരം പുറത്തിയിരുന്ന എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അന്ന് നമ്മുടെ ഈ അടുത്തൊന്നും ഏഴാം ക്ലാസ് ഉള്ള ഒരു മദ്രസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് അന്നുള്ള മദ്രസ പാഠ്യപദ്ധതി അനുസരിച്ച് അന്നുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ക്ലാസ് അത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ അന്ന് നമുക്കായി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഓരോ വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും മദ്രസയുടെ സിലബസും അതിൻ്റെ പരിഷ്കരണങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉയർന്നു ഉയർന്നു വരുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ മദ്രസയിൽ ആ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഉന്നതമായ ആ ക്ലാസ്സുകൾ പത്താം ക്ലാസ്സും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സും ഇതൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാനും അത് ഉന്നതമായ മതവിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നൽകണം നമ്മുടെ നാട് മതവിദ്യയിൽ പിറ പിറകിലായിക്കൂടാ എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അന്നൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി മുൻപന്തിയിൽ നാം നിന്നിരുന്നു ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഉള്ള മദ്രസകളൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മദ്രസകൾ രണ്ടും മൂന്നും ഒക്കെ ആയി വിഭജിച്ചപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ മദ്രസ അതിനൊക്കെ അപവാദമായി അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി കെട്ടുറപ്പോടുകൂടെ ഐക്യത്തോടുകൂടെ നിലനിന്നു പോന്നു എന്നത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ് അപ്പോൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിൽ നമ്മൾ എന്നും ബദ്ധശ്രദ്ധരായിട്ടുണ്ട് ഇന്നലത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള മിയത്തുലമ്മയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആലിക്കുട്ടി സ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇനിയും നമ്മുടെ ഈ മദ്രസകളിൽ മദ്രസയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർക്ക് നമ്മുടെ പൂർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ വെക്കേഷൻ കോഴ്സ് സംബന്ധമായ കോഴ്സ് അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ നൽകുന്ന നവീനമായ പുതിയ പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതികൾ നമ്മൾ അത് കൊണ്ടുവരികയും അത് നമ്മുടെ നാടിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഊന്നി പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല പല നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ പല ചില മദ്രസകളിലൊക്കെ ജഹ്റത്തുല്ല തഫാൽ തുടങ്ങിയ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ചെറിയ നഴ്സറി പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നൽകി വരുന്ന കോഴ്സുകൾ പല മദ്രസകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള കോഴ്സുകളൊക്കെ നടത്തണോ വേണ്ടതെന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂബ താല നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തെ അഭിവൃദ്ധിയിൽ നിന്ന് അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് ഉയർത്തട്ടെ എന്ന് ദാ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആശംസകളോടുകൂടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തു ഇനി നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ നഗരി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള മഹാനായ സി എച്ച് ഹൈദ്രോ സുസുബിയാരുടെ മകനും പ്രമുഖ പ്രാസംഗികനായിട്ടുള്ള തൊയ്യ ഫേസിയാണ് ഉസ്താദിനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحابه الفائزين ما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين صدق الله الذي إلا ذلك ബഹുമാന്യരായ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച 
ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യക്ഷ സുഹൃത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നദീബി ഉസ്താദ് സിദ്ദീഖ് മരക്കാർ മൗലവി തുടങ്ങിയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കളെ ഈ മഹത്തായ മദ്രസയുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാർ സുഹൃത്തുക്കൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ സഹോദരിമാർ നമ്മളൊക്കെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ സ്നേഹിച്ച് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തോടുള്ള ആദരവും കടപ്പാടും ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് നല്ല ചൂടുള്ള സമയം ഉറക്കം വരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ദീനി സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനോ താലെ കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്നതും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതും തിരിച്ചു പോകുന്നതും അതിൻ്റെ ഓരോ സെക്കൻഡുകളും നമുക്കും അതുവഴി പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിജയത്തിനും മുതൽ കൂട്ടാകുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മയായി അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരുമാറാവട്ടെ നാളെ മീസാൻ എന്ന തുലാസിൽ നന്മകൾ മുൻതൂക്കമാക്കുന്ന രാമലായി അള്ളാഹു ഇതിനെ കബൂൽ ചെയ്ത് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് ഊട്ടിത്തരുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ വലിയൊരു പ്രഭാഷണം അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് തലമുറയെ ഞാൻ കാണുകയാണ് ഈ മദ്രസയുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളായ കാരണവന്മാരും അവരുടെ മക്കളും പേരമക്കളുമായ ഒരു മൂന്ന് തലമുറയെ ഞാൻ കാണുകയാണ് ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ചൈതന്യമാണ് ഇതറിയിക്കുന്നത് ഈ മഹത്തായ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഇസ്ലാമികമായൊരു മുന്നേറ്റം ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലുമായി ഇവിടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിക്കൊണ്ട് കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഇതുപോലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ലോകത്ത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു നൽകാത്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു ഞാമത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് ജമീയത്തുലമായുടെ കീഴ്ഘടകമായ ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് മദ്രസകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നു എന്നതാണ് കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹു ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഞാമത്ത് ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ് മുമ്പൊരിക്കെ പരിശുദ്ധ ഹറമിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്തൊമ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായ ഒരു കാരണവർ നല്ല താടിയും തലപ്പാവും ഒക്കെ ഉള്ള നിസ്കാരത്താമ്പുള്ള ഒരു കാരണവർ ഖുർആൻ മറിച്ചു വെച്ച് പൊട്ടി പൊട്ടി ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇയാൾക്ക് ഖുർആാൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ച് കരയുകയാണ് അത്രയും വലിയൊരു അഗാധ പാണ്ഡിത്യമുള്ളൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇയാളൊന്ന് പരിചയപ്പെടണം ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്നു ഒരുപാട് സമയം അയാൾ മുസൈഫ് മറിച്ചു വെച്ച് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞ് അവസാനം ആ മുസൈഫ് ചുംബിച്ച് മടക്കി വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത് പോയി പരിചയപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരൻ തന്നെയാണ് യു പിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം കരയുന്നത് ഒരു അറഫ അയാൾക്ക് ഓതാൻ കിട്ടുന്നില്ല അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഖുറാൻ മറിച്ച് ഓതുകയാണ് എനിക്ക് പത്ത എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സായി എനിക്ക് ഒരു അറഫ് ഓതാൻ അറിയില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ പഠിച്ചില്ല അതിൻ്റെ സൗകര്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായില്ല ഇനി പഠിപ്പിച്ച് തരാൻ ആളുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും അയാൾ കരഞ്ഞു ഇവിടെയാണ് നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ചെയ്ത നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് നാം ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മഹല്ലത്തുകളിലെ പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന മദ്രസകൾ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ മദ്രസകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത ഇസ്ലാമത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് അംഗീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞു അഞ്ചാം ക്ലാസ് പാസ്സായ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തിലേറെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നല്ല വിവരമുള്ളവരാണ് ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങളും ഈമാൻ കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാമിലെ അനുഷ്ഠാന കർമ്മങ്ങളും ഹറാമും ഹലാലും വാജിബും സുന്നത്തും എല്ലാം നന്നായി പഠിച്ച് വിവരമുള്ളവരാക്കിക്കൊണ്ട് ചെറിയ മക്കളെ സമസ്തയുടെ കീഴിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഓരോ മുക്ക് മൂലകളിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകി അവരെ തികഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകിക്കൊണ്ട് പുറത്തിറക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ സന്തതികളാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ല വിവരമുണ്ട് 
ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നത് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുല്ലമ്മ നവർ അള്ളാഹു മർത്തദു ഈ കേബു വക്കർ മുസ്ലിയാർക്ക് യു എ ഔഖാഫ് ഔദ്യോഗികമായി ഒരു വിരുന്ന് ഏർപ്പെടുത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുൽമ്മയെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് യു എ ഔഖാഫ് അങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ച് വരുത്തി ഒരു വിരുന്ന് കൊടുത്തു അതിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് യു എ ഔഖാഫിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഇഷാമുൽ ബുർഹാനി ശംസുൽമ്മയെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്തൊരു പ്രസംഗമുണ്ട് ഷെയ്ഖ് അബൂ ബക്കർ ലാഹു ആലിമു കേരള വലാഹു ആലിമുൽ ഹിന്ദ് ബൽഹു ആലിമുൽ ആലം ഈ ഇരിക്കുന്ന ഷെയ്ഖ് അബൂ ബക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ശംസുലമ്മ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടേണ്ട ഒരു പണ്ഡിതനല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ മാത്രം പണ്ഡിതനല്ല ബൽഹു ആലിമുൽ ആലം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ പണ്ഡിതനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സത്യം ഏറ്റുപറഞ്ഞു ഒരു കുറ്റസമ്മതം നടത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഇരിക്കുന്ന ഷെയ്ഖ് അബൂ ബക്കർ എന്ന ശംസുൽമ്മയുടെ കീഴിൽ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് ചെലവിൽ ദീൻ നടത്തുന്ന അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെ സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി സമ്മേളനങ്ങളിൽ ആൾക്കൂട്ടം കണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല ഇത് അല്ലെങ്കിൽ സംഘാടകരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞൊരു വാക്കല്ല ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു കുറ്റസമ്മതമായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ് ചെലവിൽ ദീനീ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും നടപ്പാൻ കഴിക്കാൻ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയാത്ത വലിയൊരു വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്യത്തിലുള്ളമാക്ക് കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നേടാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് അവർ കുറ്റസമ്മതം നടത്തുകയാണ് മക്കായിലുണ്ടായിരുന്ന മുഹമ്മദ് മാലിക്ക് അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞു അത് സമ്മതിച്ചു അതുപോലെ കുവൈറ്റിലെ യൂസുഫ് റിഫായിയെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ അറബ് രാജ്യങ്ങളിലെ വലിയ നേതാക്കളൊക്കെ അത് സമ്മതിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓരോ മഹല്ലത്തുകളിൽ നിന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ആസ്തിയുണ്ട് മഹല്ലത്തുകളിലൊക്കെ ദീനി രംഗത്ത് മനോഹരമായ പള്ളികൾ മദ്രസകൾ അറബി കോളേജുകളിലെ തീംഖാനകൾ ഇതുപോലുള്ള ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ നടക്കാനുള്ള കോംപ്ലക്സുകൾ ഭൂസ്വത്തുക്കളൊക്കെ തുടങ്ങി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ആസ്തി ഓരോ മഹല്ലത്തിനുണ്ട് ഓരോ വർഷവും ലക്ഷ ഓരോ മാസവും ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ശമ്പളനത്തിലും മറ്റും നടത്തിപ്പിനത്തിലും ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ മഹല്ലത്തും നമ്മളൊക്കെ പൊതുരംഗത്തും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ഈ പണമൊന്നും ഒരു ജനകീയ ആസൂത്രണ ഫണ്ടോ എം പിയുടെയോ എം എൽ എയുടെയോ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒന്നും ഫണ്ടല്ല പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം മുമ്മത്ത് ചില്ലിക്കാശുകൾ സ്വരൂപിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിം മഹല്ലത്തുകളിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മദ്രസ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ അറുപതാം വാർഷിക നാം ഇന്ന് ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാല തലമുറ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ വിജ്ഞാനം വിനയം സേവനം വിസ്മയമായി വളർന്നു വന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാശ്വാസനാളം വിളങ്ങുന്ന ചരിത്രമേഴുതി വിജ്ഞാനം വിനയം സേവനം വിസ്മയമായി വളർന്നു വന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാശ്വാസനാളം വിളങ്ങുന്ന ചരിത്രമേഴുതി സിന്ദാബാദ് സിന്ദാബാദ് എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സിന്ദാബാദ് 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 വിദ്യാർത്ഥി ഐക്യം സിന്ദാബാദ് ഇങ്ങനെയുള്ള നേട്ടങ്ങളൊക്കെ മുസ്ലിം മഹല്ലത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാല നേതാക്കൾ കാരണവന്മാർ പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ട് 
നേടിയെടുത്ത നേട്ടങ്ങളാണ് ഗൾഫിൻ്റെ പണം വരാനില്ലാത്തൊരു കാലത്ത് സ്വന്തം മക്കളെ പോലും പട്ടിണിക്കിട്ടുകൊണ്ട് രാവിലെ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് അന്യൻ്റെ പാടത്തേക്കും പറമ്പിലേക്കും ഒക്കെ പണിക്ക് പോയി മകരിബോട് കൂടി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നെല്ലാണ് കിട്ടുക ആ നെല്ല് കുത്തി അരിയാക്കി കഞ്ഞി വെച്ച് ഉമ്മയും വാപ്പയും മതു കുടിച്ച് മക്കൾക്ക് ചോറ് കൊടുത്ത് ആ ചോറ് മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലും പള്ളിയിലെ ഉസ്താദന്മാർക്കും മുതാലിമകൾക്കും നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഞ്ഞി വെക്കുന്ന സമയത്തും ഒരു പിടി അരി ഒരു തൂക്കിലേക്ക് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച് പറമ്പിലെ ഒരു തെങ്ങ് ഒരു കമുങ്ങ് ഒക്കെ വഖഫ് ചെയ്ത് പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കളുടെ വയവ് കേട്ടുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരൊക്കെ കാതിലെയും കഴുത്തിലെയും ആഭരണങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയെടുത്ത നേട്ടങ്ങളാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ അവരന്നതൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ദീനിയായി ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ദീനിയായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അയൽവാസി എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും സമൂഹത്തോടുള്ള കടപ്പാട് എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണമെന്നും രക്ഷിതാക്കൾ എങ്ങനെ വളർത്തണമെന്നും രക്ഷിതാക്കളോട് എങ്ങനെ ബഹുമാനം കാണിക്കണമെന്നും മക്കളെ എങ്ങനെ വളർത്തണമെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാടിനുള്ള മനുഷ്യത്വം തന്നെ പഠിപ്പിച്ചെന്നത് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനമാണ് ഇതുപോലുള്ള മദ്രസകളാണ് കേരളീയ മുസ്ലിം മുമ്പത്തിന് ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം പകർന്നു കൊടുത്തത് ആ ഒരു കടപ്പാട് ഈ ഉമ്മയായ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മാതാവായി സ്ഥാപനത്തോട് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ആ കടപ്പാട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങളുടെ ഈ സമയത്തും നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യും മാറാവട്ടെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാല സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലുമായുടെ നേതാക്കൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് ഒരു മുസ്ലിം ഉമ്മ മുസ്ലിമിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് ദീനീ പ്രവർത്തനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് മഹാന്മാരായ എം അമ്പിയാക്കൾ മുതൽ അവരുടെ ചരിത്രങ്ങളെടുത്ത് പരി പരിധി നോക്കിയാൽ ഞാൻ അതിനേക്കൊന്നും കണക്കേയല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് എന്നേക്കാളും കൂടുതൽ ഉത്ഭുദ്ധരായി നിങ്ങളോട് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടതുമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹ് ഒരേ സ്വലമാത്തങ്ങൾ വരെയുള്ള പ്രവാചകന്മാർ മുഴുവനും സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങി ചെന്ന് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ദീനി പ്രബോധനം നടത്തി അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂർ അള്ളാഹി സലാഹ് ഒരേ വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ഹജ്ജത്തിൽ വിദായി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ദൈവത്ത് സഹാബാക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു സഹാബത്ത് ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു അവർ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തേക്കും ഇസ്ലാമിക ദാഴ്മത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള സഹാബികളിൽപ്പെട്ട പല പ്രമുഖരും കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാല ചരിത്രങ്ങൾ മനസ്സിൽ തെളിയിച്ചിരുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൊഴിയറത്ത് പിന്നെ ഷോയ്ബ് അറബി അള്ളാഹുവിനെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അവർ പള്ളികളുണ്ടാക്കി ദീന് നേതൃത്വം നൽകി എന്നാൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ദീനി ദൈവത്ത് നടത്തിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മാലിക് ബുദ്ദീൻ അറബിള്ളാഹുവിനോട് അഞ്ചന്മാരുമായിരുന്നു അവർക്ക് ശേഷം പൊന്നാണി മഹുദൂം കുടുംബം കേരളീയ മുസ്ലിംകൾക്ക് ഉമ്മത്ത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തുകൾക്കിടയിൽ മഹല്ലത്തുകളും പള്ളികളും ഓത്തു പള്ളികളും സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ദീനി പ്രവർത്തനം നടത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിദേഹി ആശയക്കാർ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു മുസ്ലിംകൾക്കിടയിൽ ചിത്രത ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മഹാനായ ബാലവി മര വരക്കൽ മുല്ലക്കോയത്തങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിസ്വാർത്ഥരായ ഔലിയാക്കളായ ഒരു കൂട്ടം മാലിമ്യങ്ങളും കോഴിക്കോട് ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഈമാനിനെയും അമലിനെയും ക്യാമെന്നാൾ വരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഘടനയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ള രമ ആ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലുമായുടെ ആലിമീങ്ങൾ വിശ്രമമില്ലാതെ കേരളത്തിൽ മുഴുവനും ഓടി നടന്ന് ഇതുപോലുള്ള മഹല്ലത്തുകളും പള്ളികളും മദ്രസകളും സ്ഥാപിച്ചു ഇവിടെ ഒരു മഹാപണ്ഡിതന്റെ പേരിലാണ് ഈ സമ്മേളനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂ മൈദുറുസ്താദ് നവർല്ലാഹു മർക്കദഹു നിങ്ങളെ തൊട്ടടുത്ത ഊരകം യാറത്തിങ്ങൽ പള്ളിയിൽ ഒരുപാട് കാലം മുതിരിസായി ദർശ നടത്തിയിരുന്നു സുന്നിയോജന സംഘം തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് രൂപീകരിച്ചു ആ സുന്നിയോജന സംഘത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് പല നേതാക്കളും കടന്നുപോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ടുമരുസ്താദ് നവർല്ലാഹു മർക്കദഹു അറുപതുകളുടെ അവസാനത്തിൽ അറുപത്തി എട്ടിൽ പാണക്കാട് പി എം എസ് എ പൂക്കോയത്തങ്ങളെ എസ് വി എസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു മുബാറക്കായ ആളുകൾ ഈ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ടുമനുസ്താദ് പറയു
അതുപോലെ നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ കാല ഉസ്താദന്മാർ മുഴുവനും പ്രവാചകന്മാരുടെയും സഹാബാക്കളുടെയോ ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീത്തിരുമാരുടെ ഉസ്താദന്മാർ അവരൊരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഐതുറൂസ് ഉസ്താദ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞൊരു കഥ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ടതായിരിക്കാം കോട്ടക്കലങ്ങാടിയിൽ ഒരാളെ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടു ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ചന്തയിലേക്ക് കോഴിനെ വെക്കാൻ വന്ന ഒരാളാണ് അയാളോട് നാടും പേരൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴ ഓമച്ചപ്പോഴ ഭാഗത്തുള്ള ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഓമച്ചപ്പോഴ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗമല്ല ആ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു മഹല്ലൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തോട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പള്ളി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പള്ളി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അയാളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെ നിസ്കരിക്കുക അയാൾ പറഞ്ഞു നിസ്കരിക്കാനോടെ നേരം സുബൈൻ്റെ മുമ്പ് പാടത്ത് കണ്ടിറങ്ങിയ മൈരിഭാവം കയറി തരാൻ പറ്റും നിസ്കരിക്കാൻ നേരല്ലല്ലോ നിസ്കരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പെരയിൽ വെച്ചൊക്കെ നിസ്കരിക്കും അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ജുമയക്ക് പോയാലോ ജുമയ ഞങ്ങൾ തിരങ്ങാടി പള്ളിക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കോട്ടക്കര പാലപ്പുറം പള്ളിക്കൊക്കെ പോകും സുബൈക്ക് നടക്കും അങ്ങനെ കുറേ മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എത്തും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ചിന്തിക്കുകയാണ് ആ നാട്ടിലൊരു പള്ളി ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് മറുപടി പറയണമല്ലോ അങ്ങനെ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നാൽ അവിടെ വരാം മകരുവിൻ്റെ സമയത്ത് അവിടെ വരാം വന്നാൽ ആരാ ഇവിടെ കൂടാൻ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പാടത്തൊക്കെ ഒരു ചായ പീടിയുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ ആരൊക്കെ ഉള്ളൂ ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടോ എന്ന് കാരണന്മാരെ പേര് പറഞ്ഞു അവരോട് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു നിശ്ചയിച്ച ദിവസം അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് ഐതൂർ സാദ് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇയാളും ഇല്ല ആരും ഇല്ല അയാൾ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല സാദ് നിരാശപ്പെട്ടില്ല അയാൾ പറഞ്ഞ പേരുകൾ ഓർമ്മ വെച്ച് ആ കാരണവന്മാരൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് അവരെയൊക്കെ കണ്ട് മറ്റൊരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ച് അർദ്ധരാത്രി തിരിച്ചു പോന്നു അങ്ങനെ ആ നിശ്ചയിച്ച ദിവസം വീണ്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഷീർ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തുകാരനാണ് എം എം ബഷീർ ഉസ്താദ് നെവർ അള്ളാഹു മർക്കദഹു അതുപോലെ കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയ നെവർ അള്ളാഹു മർക്കദഹു ആദർശേരി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നെവർ അള്ളാഹു മർക്കദഹു ഈ മൂന്നാളുകളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അന്ന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട പ്രഭാഷകരാണ് ഇവരെയും കൂട്ടി ചെന്ന് അവിടെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു പള്ളി ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു കാരണവിൽ കുറച്ച് സ്ഥലം കൊടുത്തു അവിടെ ആഴ്ചകളോളം ഈ നാല് പണ്ഡിതന്മാർ വയന്ന് പറഞ്ഞു വയന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആഭരണങ്ങൾ സംഭാവന ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആളുകൾ തെങ്ങും കമുങ്ങും കൊടുത്തു തൂക്കരി വെച്ചു പാട്ട വെച്ചു അങ്ങനെ പണം സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളി ഉണ്ടാക്കി പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ ദർശ തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ദർശ തുടങ്ങി പിന്നെ മദ്രസ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആഴ്ചകളോളം ഇവർ വയന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പ്രദേശത്ത് പള്ളി മദ്രസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇതൊരു നാടിൻ്റെ മാത്രം കഥയല്ല കേരളത്തിലെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഇങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്തയുടെ ആലിമീങ്ങൾ പള്ളികളും മദ്രസ ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ ഈ മദ്രസയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിനും അതുപോലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ കാരണം ഹൈദർ ഉസ്താദാണ് എന്ന് സംഘാരി സംഘാരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാല സമസ്തയുടെ ആലിമീങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രദേശത്തും ഇറങ്ങി ചെന്ന് കള്ളന്മാരുടെ ഏറുകൊണ്ട ചെ അനുഭവമുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഹൈദർ ഉസ്താദിനെ രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണിയോളം സമയമായിട്ടുണ്ട് വാതിലിൽ വിട്ടി വാതിൽ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു തുണി വേണം അകത്ത് കയറാനെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു തുണി കൊടുത്തു ആ തുണി ഉടുത്ത് അകത്ത് കയറി നോക്കുമ്പോൾ കാലു വന്നൊക്കെ ചോര ഇങ്ങനെ ഒരുക്കുകയാണ് എന്താ ചോര ഒരുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ എഡ്രിക്കോട് ബസ് ഇറങ്ങി അവിടെ നാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പുതുപ്പറമ്പിലേക്ക് നടക്കാൻ റോഡില്ല ഇടവഴിയിലൂടെ ഒക്കെ നടന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു മുള്ള് തുണി കുടുങ്ങി അപ്പോൾ ഒരു ഉമ്മാമ്മ ഡുമ്മാമ്മ ചോദിച്ചാൽ മുള്ള് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോന്നാൽ പോരായിരുന്നാന്ന് അതിൽ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു കയ്യിൽ ചൂട്ടും വേറെ കയ്യിൽ കൊടയും രാത്രിയാണ് കണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി ചൂട്ടിങ്ങനെ മിന്നണം മറ്റേ കയ്യിൽ കൊട അങ്ങനെ നായ്ക്കളൊപ്പം കൂടിയിട്ട് കൊട കൊണ്ട് നായ്ക്കളങ്ങനെ അടിച്ചടിച്ച് വന്നപ്പോൾ മുള്ളൊഴിവാക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് ആ കാലിന് ചോരയിരിക്കുന്നത് നേരം പുലർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തുണിയാകെ കീറിയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം പോവുകയാണ് വീണ്ടും എന്തിനാ പോകുന്നത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ മദ്രസ ഉണ്ടാക
തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വണ്ടി കേടായി പാണക്കാട്ടേക്ക് എത്താൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ പരിസരത്തുള്ള വീടുകൾ മുഴുവനും മർദ്ദരാത്രി ചെന്ന് മുട്ടിയാൽ പാണക്കാട് പൂക്കോയത്തങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീടുകളും വാതിൽ തുറന്നു കൊടുക്കും തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ആ പൂളക്കച്ചവടക്കാരൻ്റെ ചളി പുരണ്ട ആ മേശയിൽ പേപ്പർ വിരിച്ചുകൊണ്ട് വയലമുണ്ട് പൊതിച്ച് ചുരുണ്ട് കിടക്കുന്ന പാണക്കാട് പി എം എസ് എ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സമസ്ത കേരള ജമീത്തലുമായുടെ ആലിമീങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണിയത്തുസ്താദ് നമ്മൾ കറി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണിസ്ഥാന്റെ തേങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വാഴക്കാട് നിന്ന് ഉഷാവറയോത്തേക്ക് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് നടക്കും അങ്ങനെ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബസ്സിന് കാശ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ കോഴിക്കോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കാശ് കൊടുത്തു ആ കാശുമായി വരുമ്പോൾ ഒരു മിസ്കിൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് കൊടുത്തു ഒരു റുപ്പിയാണുള്ളത് അത് കൊടുത്തു പിന്നെ വാഴക്കാട്ടേക്ക് നടക്കുകയാണ് തിരിച്ച് നടന്നു ആകെ ക്ഷീണിച്ച് അവശനായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വിഷമിച്ച് വന്ന കണ്ണിയച്ച സാഹിത്യ മുമ്പിലേക്ക് നേരത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച ചോറ്റിൻ്റെ പാത്രം എടുത്ത് മുത്താലിമീങ്ങൾ വന്നു തുറന്ന് വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എനിക്കിത് കഴിക്കലിന്ന് ഹറാമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദർശ നടത്താൻ വേണ്ടി നാട്ടുകാർ തന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ദർശ നടത്തിയിട്ടില്ല ദർശ നടത്താതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു മുത്താലിമീങ്ങളെ വിളിച്ച് കുറച്ച് കിതാബ് ഓതി കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ഇങ്ങനെയുള്ള വളരെ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ച് ജീവിച്ച മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ എന്തിനാണ് അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഇത് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് മുസ്ലിമിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ കാല സഹാബാക്കൾ ചെയ്തതുപോലെ ബദറും മുഹിദും ഹന്തക്കും ഹൈബറും തരണം ചെയ്ത് രക്തം ചിന്തി ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പെടഞ്ഞു മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും നമുക്കില്ല അതൊക്കെ അതിൻ്റെ നേതാക്കൾ ചെയ്തു വെച്ചു അവർ കാണിച്ചെന്നൊരു മാർഗം ആ മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിച്ച് ഭാവി തലമുറക്ക് ഇസ്ലാം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ പിൻഗാമികൾ നമ്മുടെ മക്കൾ അതിനുശേഷമുള്ള തലമുറ അവരൊക്കെ ദീനിയായി വളരണം അതിനുള്ള ചുറ്റുപാട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീത്തിലുമായിട്ട് ഉസ്താദന്മാർ ഈ സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മില്ലക്കോയത്തങ്ങൾ സമസ്ത രൂപീകരിക്കുന്ന കാലത്ത് ചെയ്തൊരു ദ്വായുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനം നീ കബൂൽ ചെയ്യണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും നേതാക്കളാകാൻ വേണ്ടിയല്ല സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല കേരളീയ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഈമാനിലെ കിയാമെന്നാൾ വരെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സംഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് നീ കബൂൽ ചെയ്യണമേ രണ്ടാമത് ചെയ്ത ദ്വാ അള്ളാഹുവേ ഇതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് എന്നും നിന്നെ പേടിക്കുന്ന ഉഹ്രവിയായ ആലിമീങ്ങളെ ഇതിൻ്റെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരണമേ രണ്ടാമത്തെ ദ്വാ മൂന്നാമത്തെ ദ്വാ അള്ളാഹുവേ ഈ സംവിധാനം അവസാനം ഇമാ മഹദിക്ക് കൈമാറാൻ ഞങ്ങളെ പിൻഗാമികൾക്ക് നീ തോഫീക്ക് നൽകണമേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു ആ ദ്വായൊക്കെ അവിടെ കൂടി ആലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും മാമിയൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടാണ് തലമുറയായി സമസ്തയുടെ ആലിമീങ്ങൾ എന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ഈ നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്കും ഇതൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നേട്ടം എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നേട്ടം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മാത്തങ്ങൾ മൊയാദ് ബിൻ ജബൽ റബി അള്ളാഹുവിനെ യമൻ്റെ ഗവർണറായി പറഞ്ഞയക്കുമ്പോൾ മൊയാദ് റബി അള്ളാഹുവിന് പോകാൻ മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല അള്ളാഹുൻ റസൂലിനെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോകാൻ വിഷമമുള്ളത് കൊണ്ട് ആ പ്രയാസം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹുൻ റസൂല് പ്രചോദനം നൽകിയത് യാ മൊയാദ് മൊയാദേ ലൈഹദി അള്ളാഹു ബിക്ക് റജലൻ വാഹിദ ഒരു കുട്ടി നിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നന്നായാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി നിന്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നന്നാവുകയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിവാഹത്തിൽ ചുകന്ന ഒട്ടകം ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അത് അറബികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതാണത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകവും മുഴുവനും അതിലുള്ള മുഴുവൻ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നിനക്കതാണ് ഉത്തമമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞയച്ചത് ഈ ഒരു ഹദീസിന് ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഖുർആാനിൻ്റെയും ഹദീസിൻ്റെയും മഹത്വങ്ങൾ ദീൻ ഈ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇത് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഈ ലോകം മുഴുവനും നമ്മുടേതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ലോകം 
അത് എൻ്റെ മക്കളായി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അവകാശികളായി ഇതിൻ്റെ ഉടമയായി എനിക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ബാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ അവകാശികൾക്ക് അവസരമില്ല മുമ്പൊരു രണ്ടാളുകൾ ഒരു കച്ചവടത്തിൽ പാർട്ട്ണർമാരായി അവർക്കിടയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായ പോലും മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ പാർട്ട്ണറാക്കി കൂട്ടി അങ്ങനെ ഇയാൾക്ക് സുഖമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ മകനെ കൊണ്ടുവന്നു രണ്ടാൾ തുല്യ അവകാശമാണ് അറുപതിനായിരം ദൃഹം ഓരോരുത്തർ എടുത്തു തുടങ്ങിയ കച്ചവടമാണ് അറുപതിനായിരം ദൃഹം മറ്റാൾക്ക് ഇയാൾ കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്ന് നാട്ടുകാർക്കും മകനൊക്കെ അറിയാം മകൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരിക്കലും കൊടുക്കൂല അങ്ങനെ വാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വന്തം വാപ്പാൻ്റെ ഹക്ക് കൊടുക്കാത്ത മകൻ അതിൻ്റെ പേരിൽ വാപ്പ കബറിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹജ്ജ് ഫിറന്നുണ്ടോ അത് വീട്ടാൻ മക്കൾ തയ്യാറല്ല വാപ്പാക്ക് വല്ല കടങ്ങളുണ്ടോ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും കടങ്ങളൊക്കെ മകൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പക്ഷേ ശരിയായ കടക്കാരാണ് ചെന്നാൽ മകൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മക്കളായിരിക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ എത്ര ദുന്യാവ് മുഴുവനും നമ്മുടേതാണെങ്കിലും കണ്ണടച്ചാൽ അതിൻ്റെ അവകാശികൾ മാറുകയാണ് ഒരേ ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ കിടന്ന മക്കൾ വാപ്പയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ സ്വത്തിന് വേണ്ടി കത്തിയെടുത്ത് പരസ്പരം കത്തിക്കുത്ത് നടത്തി അവർ തമ്മിൽ കലഹിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പലയിടത്തും കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടേതായി എന്താണ് ബാക്കി ഉണ്ടാവുക നമ്മുടേതായി ബാക്കി ഉണ്ടാവുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താൽ അത് മാത്രമാണ് അതാണ് കഴിഞ്ഞ കാല സമസ്ത കേരള ജമീത്തിരുമായുടെ നേതാക്കന്മാർ ആ നേട്ടങ്ങളാണ് കണ്ടത് അതിനാണ് ജാരിയായ സദക്ക എന്ന് പറയാം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഒരു ആയത്ത് നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ള ഒരു ആയത്തുണ്ട് ഇന്ന നെഹ്നുഹിയിൽ മൗത്ത വരക്തുമാക്കദ്ദമോ ആസാറഹും വക്കുല്ല ഷെയ്ൻ നെഹ്സൈ നഹുഫി ഇമാമി മുബീൻ ഇന്ന നെഹ്നുഹിയിൽ മൗത്ത തീർച്ചയായും മരിച്ചവരെ നാം ജീവിപ്പിക്കും ഒരു സംശയം മാർക്കും വേണ്ട വനക്തുമാക്കദ്ദമോ അവർ മുമ്പ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നാം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിന് അതിനെന്താണോ അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നുണ്ട് നന്മയാണോ തിന്മയാണോ കണക്ക് തീർത്ത് അവർക്ക് പ്രവർ പ്രതിഫലം നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും അവരുടെ പ്രവർത്തനം ആസാറഹും അവരുടെ പ്രവർത്തന ഫലവും ഈ പ്രവർത്തന ഫലം എന്താണ് ഈ പ്രവർത്തന ഫലം ആസാർ അത് നന്നാക്കാൻ നേതാക്കൾ കാര്യമായി ശ്രമിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ഒരു പക്ഷേ സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല നമ്മളൊരുപാട് നിസ്കരിച്ചു നോമ്പ് തോറ്റു ഒരുപാട് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു അതൊരു പക്ഷേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രവർത്തന ഫലം ഈ മദ്രസ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ നൽകിയ ചില്ലിക്കാഷ് ഒരു പത്ത് രൂപ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മുത്താലിമിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ആ കുട്ടി വഴി ഒരുപാട് ആളുകൾ നന്നായി എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വയോജന ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ ഒ എസ് എഫിൻ്റെ കീഴിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു വയോജന ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നു അയാൾ ആ ക്ലാസ് കേട്ടു അയാൾ നിസ്കാരം തുടങ്ങി എന്തെങ്കിലും തിന്മകൾ അല്ല ഒഴിവാക്കി ഒരുപാട് നന്മകൾ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അതുവഴി അയാളുടെ കുടുംബം നന്നായി അയാളുടെ നാട് നന്നായി ഒരുപാട് ആളുകൾ നന്നായി ഒരുപാട് തലമുറകൾ നന്നായി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒ എസ് എഫിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒരാൾ വഴി ഒരു പതിനായിരം ആളുകൾ കയ്യാമെന്ന ആൾ വരെ നന്നായി എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് ഒരു പതിനായിരം ആൾ നന്നായി എന്നാൽ ഈ പതിനായിരം ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു അയാൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്കും ഈ പതിനായിരം ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു എത്രയാണോ കൂലി കൊടുക്കുന്നത് ആ കൂലി പോരോത്തൊരു കൂലി ആദ്യം ഇയാളെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കും കിട്ടുമെന്ന് ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈസ്ലാസുമിൻ നുജൂരിം ഷെയ് ആ അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് റസൂല്ല പറഞ്ഞത് അവരെ കൂലി ഒട്ടും ചുരുങ്ങൂല അവർക്ക് മൊത്തം അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന കൂലിയുടെ അതേ ഒരു അംശം ഇയാൾക്കും കിട്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കജന അവർ എത്രമാത്രം വാരി കോരി തരാനുണ്ടല്ലോ അത് എവിടെ കിട്ടുക മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടും നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നമ്മളെ മറന്നാലും കുടുംബങ്ങളൊക്കെ മറന്നാലും നമുക്കതൊരു ജാരിയായി സതക്കയായി കൃത്യമായി ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഏറ്റവും നല്ല ലാഭമുള്ള ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തല പുകഞ്ഞ് ആലോചിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പലതിലും പോയി കൊടുത്ത് പെടുന്നതും പിന്നെ കഞ്ഞി കണ്ണീര് കുടിക്കുന്നതും കുറെ ലാഭം കിട്ടണം കൊണ്ടേ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കണ്ണീര് കുടിക്കാനുള്ള പലര
ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് ഫോൺ വിളിച്ച് ഇന്ന ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ സംഭവം എന്താ അയാളിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരാളെ തമാശാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് ഇങ്ങനെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നനക്കണ്ടല്ലോ വീടിങ്ങനെ നനക്കാണ് അയാൾ വീണ് മരിച്ചു എന്നുള്ള വിവരാണ് കിട്ടിയത് വന്നപ്പോഴേക്ക് അപ്പോഴാണ് ഇന്ന ഇല്ല അതിന് ചെല്ലിയത് ഞാൻ കേട്ടത് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ വീടിങ്ങനെ നനക്കും അല്ലെങ്കിൽ പൂളങ്ങനെ കുത്തും വായ ഇങ്ങനെ വെക്കും അപ്പം ചോദിക്കും എന്തിനായി വയസ്സ് കാലത്ത് ഇതിന് നിൽക്കണം അല്ലേ അപ്പം എന്താ മറുപടി അറിയാം ഏതായാലും എൻ്റെ ഗുളികയും മരുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നല്ല പറയാം എന്നാൽ ശരിയായ നമ്മുടെ ഗുളികയും മരുന്നും അത് മരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കിട്ടേണ്ടത് അത് കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതാണ് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ അവരുടെ ബുദ്ധിയും തൻ്റെയുടെ കഴിവും സ്വാധീനവും നമ്മളെപ്പോലെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിയും തൻ്റെയുടെ കഴിവും സ്വാധീനമുള്ളവരായിരുന്നവരൊക്കെ അവർ ഈ കഴിവും സ്വാധീനവും മുഴുവൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ആ ബന്ധങ്ങളും പരിചയങ്ങളും സമയവും ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പള്ളികളും മദ്രസകളും മാലകളും ദീന സംഘടനകളും ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പം അവർ കിടക്കുകയാണ് കബറിൽ നിങ്ങൾ പോയി നോക്കും മമ്പറം മക്കാമിലേക്ക് ഓരോ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് അവിടെ സിയാർത്ഥ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി യാസീനും ഫാത്തിയയും മോദി ഹദിയ ചെയ്യുകയാണ് എന്താ കാര്യം അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു ഫലം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ നാടിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഒരൊറ്റ തറവാട്ടിൽ പോയി നാട്ടുകാർ മുഴുവനും പട്ടിണി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും ഒരൊറ്റ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കാലം അവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകാം ഒരേ വീട്ടിൽ പോയി ഒരുപാട് ആളുകൾ പട്ടിണി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാകും ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ അവർ മരിച്ചു അവരുടെ കബർ എവിടെയാണെന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ അവരെ പ്രവർത്തനം ദീന്യ ദുന്യാവിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു എത്രയോ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ കഴിഞ്ഞു പോയി അവരെവിടെയെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല അവരെ കബർ എവിടെയെന്ന് പോലും അറിയില്ല അവരെ ജനം മറന്നു അവർ ദുന്യാവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ദുന്യാവോട് കൂടി അത് കഴിയും ആഹ്രത്തിന് വേണ്ടി വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ എന്നും ജനങ്ങൾ അവരെ സ്മരിക്കും പാണക്കാട് പോയി നോക്കും സിയാറത്ത് ജനങ്ങൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരക്കൽ മക്കാമിൽ പോയി നോക്കും ദാർലുദായുടെ മുറ്റത്ത് പോയി നോക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട സേനുല്ലമ ചെറുഷേർ ഉസ്താദിൻ്റെ കബറിനടത്തിലേക്ക് ഓരോ ദിവസം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിയാറത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ പോയി കരഞ്ഞ് ദുവാ ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹു മൈഫുർലഹു പഠിച്ചവനെ പുറത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താ കാരണം അവർ പ്രവർത്തിച്ച അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീന് വേണ്ടി ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇവിടെയുള്ള സഹോദരിമാരും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാരോട് ചെറുപ്പക്കാരോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് നമ്മളേതായാലും ജനിച്ചു പോയി നിവൃത്തിയില്ല മരിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റൂ അല്ല അങ്ങനെയല്ലേ ജനിക്കുന്ന മുമ്പ് ആരോഗ്യമായിരുന്നു മരിക്കണം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കബറുണ്ട് വിചാരണയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മഹേശ്വരയുണ്ട് മീസാനുണ്ട് സിറാത്തുണ്ട് നരകമുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം സ്വർഗത്തിലെത്താൻ എന്നാൽ ഈ കടമ്പുകളെല്ലാം കടന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്താനുള്ള വിഭാഗത്തിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ലേ അത് ഉറപ്പാ ഇനി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല എന്ന് മുമ്പ് മരിച്ചു പോയ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാമായിരുന്നു ആരും വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ റബ്ബാണ് ഹബീബായ റസൂർ ഉള്ളാഹി സലഹു വസ്ലം തങ്ങൾ അവർ കളവ് പറയില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അപ്പം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് സത്യമാണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എത്തുക ചിലപ്പോൾ ഇന്നാവാം നാളെ ആകാം എന്നോ ആവാം നമ്മുടെ ഗ്യാരണ്ടി നമുക്കറിയില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മൂന്ന് തളം കഷ്ണം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് മണ്ണിട്ട് മിൻഹ ഹലക്കിനാക്കും ഫിഹാൻ ഒഴിയതുക്കും മിൻഹാൻ ഒഹ്രിജിക്കും താറത്തൻ ലുഹറ ഇവിടെ നിന്നാണ് നിന്നെ പുറപ്പെടിച്ചത് മണ്ണിൽ നിന്നാണ് നിന്നെ പടച്ചത് ഒഫിഹാൻ ഒഴിയതുക്കും ഇവിടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തിച്ചു മിൻഹ ലുഹ്രിജിക്കും താറത്തൻ ലുഹറ ഇനി മറ്റൊരു വിചാരണ നാൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി വീണ്ടും പോകേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊരർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് എന്നാ മണ്ടിടുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ മിന്ന ഹലക്കന കിടപ്പഹ ഇവിടെ നിന്നാണ് അടക്കിയത് ഇത്ര കാലം ഞങ്ങൾ സഹിച്ചു ഒഫിഹാൻ ഒഴിയതുക്കും അവിടെ കിടക്കിച്ച് ഒമിൻഹാൻ ഉഹ്രിജിക്കും താറത്തൻ ഉഹ്റ ഇനി കാണാ നാളെ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഇതിന് അർത്ഥം ഉണ്ട് എന്നാണ് അങ്ങനെ മണ്ണും വാരി ഇട്ട് നല്ല തേമ്പി പിടിപ്പിച്ചിട്ട് പോന്നാൽ നമ്മൾ മാത്രം ആരുമില്ല സഹായിക്കാം അവിടെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ റബ്ബ് ഹബീബായ
വമ ആത്താക്കുമുർ റസൂൽ ഫഖുദു വമ നഹാകുമൻ ഫന്ദഹു റസൂലിനെ കൊണ്ടുവന്നത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്ക ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒഴിവാക്കി എന്നാൽ ഈ റസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം മുഴുവൻ സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ് റസൂലിൻ്റെ സുന്നത്ത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ആരോഗ്യകരമായ പ്രശ്നമില്ല സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നമില്ല ബുദ്ധിപരമായ ടെൻഷനില്ല ഒക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ റസൂൽ പറഞ്ഞവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രോഗമില്ലല്ലോ റസൂല പറഞ്ഞവായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രോഗമില്ലല്ലോ അമുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ പറയാറില്ലേ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്താ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്ര പേരിക്കുന്നെന്താ നമ്മളെ സുന്നത്ത് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക വായു വറച്ച് വയർ ഒഴിവാക്കിയിടുക നിലത്ത് പ പതിഞ്ഞിരുന്ന് വർഷം കഴിക്കുക മുട്ടുവേദന ഉള്ളവരൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ എന്താ പറയുക നിലത്ത് നിലത്ത് പതിഞ്ഞിരുന്ന് വർഷം കഴിച്ചാൽ മതി ഒരു കുഴപ്പമില്ല പ്രസൂദാൻ്റെ സുന്നത്ത് പാലിച്ചാൽ മതിയെന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ അവർ വ്യാഴാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ചയൊക്കെ നോമ്പെടുത്താൽ വലിയ രോഗം ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അള്ളാൻ റസൂലിൻ്റെ സുന്നത്തിൽ പാലിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ലോകത്ത് അതിനൊക്കെ എതിരെ നമ്മൾ പാശ്ചാത്യരെ പിന്നിൽ പോയി അമുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സുന്നത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് രോഗമില്ല ഹോസ്പിറ്റലിലൊന്നും മറ്റു സമുദായക്കാരെ കാണൂല നമ്മളെ ഉണ്ടാകുക നമ്മൾ റസൂദാനെ കൈവിട്ടു അപ്പം ഒരുപാട് മുസീബത്തുകളും പല സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഒക്കെ അള്ളാൻ നമുക്ക് തന്നു അപ്പം ആ വഴി സ്വീകരിക്കുക പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആരോഗ്യം ഞമത്താനി മഹബൂനു ഫിഹിമ കസീറും മിനൻ നാസ് അസ്ഹത്ത് വൽ ഫറാ ആരോഗ്യം ഒഴിവ് സമയം രണ്ട് എന്ന രണ്ട് അനുഗ്രഹം മനുഷ്യർ അശ്രദ്ധരാണ് നാളെ റബ്ബിൻ്റെ ഉപ്പിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം ഒഴിവ് സമയം എന്നാൽ ഇന്ന് പൊതുപ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്ന് ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് നമ്മളൊക്കെ കുറച്ച് പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരോട് ഡോക്ടർമാരെ തന്നെ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഒന്ന് സുബേശിച്ച് കുറച്ച് നടന്നാൽ മതി അല്ലേ നിങ്ങൾ ആ കൊളസ്ട്രോളും ബി പിയും വേദനയൊക്കെ പോകാൻ കുറച്ച് നടന്നാൽ മതി ഈ ഒരു നടത്തം അത് നമ്മളെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടിയാകുക സമസ്തയ്ക്ക് വേണ്ടിയാകുക നല്ലൊരു കാര്യത്തിനാ ആ ഒരു നടത്തം അത്ര ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് എന്നാൽ ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു സേവനമാണ് ആ സദക്ക തുറദുൽ ബലായ ആഫത്ത് മുസീബത്തുള്ള തട്ടിക്കളയുന്നത് സദക്കയാണെന്ന് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാ വലിയ നമ്മൾ റോട്ടിലേക്കാണ്ട് ഇറങ്ങി ഒരു വണ്ടി ചീറിപ്പാഞ്ഞിന് വന്നു നമ്മൾ പറയും ഔ ഞാൻ വിദഗ്ധമായി മാറിയതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ വിദഗ്ധമായ മാറലല്ല നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങളെന്നൊരു പക്ഷേ വീട്ടിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണേ എന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആൾക്ക് കൊടുത്ത പത്ത് രൂപയായിരിക്കാം നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതെന്ന് റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മതം അപ്പം ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരിക്കുക ഈ മദ്രസ ഇതിൻ്റെ സ്ഥിരമായ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനയിലൂടെ പറഞ്ഞു അധ്യക്ഷൻ പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയാ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വാരിക്കോരി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് ആ മാർഗം സ്വീകരിച്ചവരായിരുന്നു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹു എന്നു മദീനയിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മസ്റ ബീർ ഉസ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉസ്മാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിണറുള്ളൊരു തോട്ടമുണ്ട് അതിൻ്റെ ചരിത്രം എന്താ ഒരു ജൂതൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളൊരു കിണറുണ്ടായിരുന്നു ആ തോട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ആ കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ജൂതൻ കിണർ വിലക്ക് വെള്ളം വിൽക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് മുസ്ലിങ്ങൾ കുറച്ച് ജൂതന്മാരുമുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു പ്രദേശത്തെ ജൂതൻ്റെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള കിണറ്റിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങളും ജൂതന്മാരും ഓരോ ദിവസം വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന് നിയമം റസൂറിലെ കൊണ്ടുവന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ജൂതന്മാരുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം കോരും അവരുടെ ദിവസമാകുമ്പോൾ ജൂതന്മാർ അവരുടെ ഊഴം വന്നാൽ കിണർ വറ്റിക്കും അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വെള്ളമില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥ വന്ന് റസൂലിനോട് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുൻ റസൂൽ ആ മാനസിക അവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞു ആ കിണർ ആരാണോ വിലക്ക് വാങ്ങുന്നത് അവർക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അതി അള്ളാഹുനു കച്ചവടത്തിന് പോയ സമയമാണ് അങ്ങാടിയിൽ പോയി മാർക്കറ്റിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വെച്ച് വരാനുള്ള പണം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്താണ് ഇത് കേൾക്കുന്നത് അള്ളാഹുൻ റസൂൽ ജൂതൻ്റെ കിണർ വിലക്ക് വാങ്ങുന്നവർക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞാളുടെ അടുത്ത് പോകും ഞാൻ ആ കിണർ വാങ്ങട്ടെ എനിക്ക് കിട്ടൂല ഞങ്ങൾ വാക്ക് പാലിക്കൂല
ഒരു മര്യാദ വില കൊടുത്താൽ തന്നെ അയാൾ തെരുവില്ല പിന്നെ ഇതിന് എത്ര പണം കൊടുത്തു ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉസ്മാൻ ഗഫർലാൻ പറഞ്ഞ മറുപടി ഞാൻ അവിടെ ജൂതനെയും കിണറും എല്ലാം കണ്ടത് ഞാൻ സ്വർഗമാണ് കണ്ടത് ഞാൻ വില കൊടുത്ത സ്വർഗത്തിനാണ് കോടിക്കണക്കിന് കൊടുത്താൽ കിട്ടുമോ സ്വർഗം എന്നാ ചോദിച്ചത് മഹാന്മാരായ സഹാബത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു മസ്തി നബീവിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം നമ്പർ ഗേറ്റ് പോയവർക്കൊക്കെ അറിയാം മലിക് ഫാദുൻ അബ്ദുൽ അജീസ് എന്ന ഗേറ്റാണ് കയറിയാൽ അവിടെ കാർപ്പറ്റ് ഇടുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു മൂന്ന് റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം കാർപ്പറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ പൊന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ അവിടെ ഒരു കിണറുണ്ടായിരുന്നു ബിഗുറു ഹാഗ് എന്ന കിണറിൻ്റെ പേര് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ തൽഹത്തിൽ അൻസാർ ഇറുള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ഒരു തോട്ടമുണ്ടായിരുന്ന തോട്ടത്തിലെ കിണറായിരുന്നു മദീനയിൽ ഏറ്റവും വരുമാനമുള്ള തോട്ടം ഏറ്റവും വരുമാനമുള്ള തോട്ടം നട്ടുച്ച സമയത്ത് പോലും ചൂടുള്ള കാലങ്ങളിൽ പോലും ഇടതൂർന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ കാരണം നിഴല് വെയിൽ താഴോട്ട് വരില്ല അങ്ങനെ നല്ല തണുപ്പുള്ള നല്ല വെള്ളമുള്ള തോട്ടം അതിൻ്റെ കിണർ റസൂലിലൊക്കെ കാലിട്ടിരിക്കാറുള്ള കിണർ അങ്ങനെ ഏറ്റവും വരുമാനമുള്ള ഒരു തോട്ടമുള്ള അബൂ തൽഹത്തിൽ അൻസാരി കേൾക്കുകയാണ് ഇലൻ തനാരുൽ ബിറ ഹത്ത തുംഫിക്കുമിമ്മ തൊഹിബുൻ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചെലവഴിച്ചാലോ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം കിട്ടൂ എന്ന് ഗുണം എത്തുകയില്ല എല്ലാം തനാൽ ബിറ ഹത്ത തുംഫിക്കുമിമ്മ തൊഹിബുൻ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെലവഴിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം കിട്ടുകയില്ല എന്ന ആ ഒരറ്റ സൂക്തം കേട്ടപ്പോൾ അബൂ തൽ ഹത്ത് റസൂലയോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ എൻ്റെ തോട്ടം സംഭാവന ചെയ്തു റസൂല പറയാ അബൂ തൽ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ ഒരുപാട് പ്രാരബ്ദമുള്ള കുടുംബമാണ് ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നബിയെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെലവഴിച്ചാലേ ഗുണം കിട്ടൂ എന്നല്ലേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എൻ്റെ ഈ തോട്ടമാണ് ആ സഹാബത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പിൻഗാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ അവകാശമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുടുംബമഹിമയിൽ തറവാടിൻ്റെ പോലീസൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാത്ത എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള വേദിയാണ് നമ്മുടെ മാനത്തിൽ നേതാക്കൾ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഈ മദ്രസയും ഇവിടെയുള്ള പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ എസ് കെ എസ് എഫ് എസ് വൈസ് പോലെയുള്ള സംഘടനയും നമ്മുടെ മഹല്ലൊക്കെ അതുപോലെ റിലീഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത പുണ്യുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂൽ ഉള്ളി സലാഹു അലൈഹി സ്വലാം മാത്രങ്ങൾക്ക് നിബൂത്തി ലഭിച്ച സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു റസൂലിൻ്റെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ കുട്ടിക്കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ ഇടയിലൊക്കെ കളിക്കുമെങ്കിൽ കളിയിൽ ലയിച്ച് ചേരില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് യുവാവായി വരുന്തോറും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും റസൂൽ പക്ഷെ അവർ ലയിച്ച് ചേരുന്ന പ്രകൃതമല്ല അള്ളാഹു റസൂൽ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുക ഭാരം ചോന്നവരുടെ ഭാരങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തീർക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വന്ന റസൂൽ പ്രായം കൂടും തോറും അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ അങ്ങുമൊക്കെ മാറി എന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ജബൽനൂറിൽ പോയി ബാധ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകും ഭക്ഷണം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വരും ഹദിജാബിയോടൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജബിലി അലൈഹി സ്വലാം ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയും ബിസ്ബി റബ്ബിക്കൽ അലി ഹലക്ക് എന്ന സൂക്തങ്ങൾ ഓതിക്കൊടുത്ത് വഹി കൊടുക്കുന്നത് ആകെ പേടിച്ച് വിറച്ച റസൂർ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഹദിജാബിയോട് പറയാണ് ജമ്മിലൂലി ഹയ ഹദീജ ഹദീജ പൊതപ്പെട്ട് മൂടിത്ത എന്തോ ഒരു അശരീരി വന്ന് എന്നെ വരിഞ്ഞു മുറിക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു ഹദീജ നമ്മളൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളാണ് എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം ഭർത്താവർ ഗുഹയിൽ പോയിരുന്നാൽ തന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് പറയും ഇനിയും കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഒരു പ്രശ്നം തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കണം എനിക്ക് ഞാൻ പോകാൻ പറ്റൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പരാതി പറയും ഹദീജ ബി ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുക ചെയ്തത് ആരാണ് ഈ ഹദീജ ഹുബേരിദിൻ്റെ മകൾ ഹദീജ മക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നയായിരുന്നു മക്കക്കാരുടെ തൊഴിൽ തന്നെ ബിസിനസ് കച്ചവടമായിരുന്നു ഒരു സൂറത്ത് തന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയല്ലോ ലീലാഫി കുറേശി നീലാഫിയും രഹിലത്ത ഷിത്തായി വസൈഫ് രഹിലത്ത ഐഷിത്താവ് ചൂടുകാലത്തും തണുപ്പ് കാലത്തും തക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും പോയി കച്ചവടം ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സമ്പത്ത് കൊണ്ടായിരുന്നു മക്കക്കാർ ജീവിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കച്ചവട സംഘത്തിൻ്റെ തലവനായ അബൂ സുഫിയാന് പോലും ഹദീജാബിയുടെ പണം വാങ്ങി കച്ചവടം ചെയ്ത് കച്ചവടം ചെയ്ത് ലാഭത്തിൻ്റെ വിഹിതം കൊടുത്തിരുന്നത് അത്ര വലിയ സമ്പന്നയായ ഹദീജ റതി അള്ളാഹു തലാൻഹ റസൂർ ദാക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ആ ഹദീജ ബീവിയാണ് റസൂർ വന്നപ്പോൾ പുതപ്പെട്ട് മൂടിത്താ എന്ന് പറഞ്ഞ്
ഒരു അംഗീകാരമായി കൊണ്ട് ബഹുമാ മഹതിയായ ഹദീജാബി പ്രശംസിച്ച് പറഞ്ഞത് ഹബീബായ റസൂർ അല്ലാഹി സ്വല്ലാ വസ്ലമ തൻ്റെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു സമൂഹത്തിനിടയിൽ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഒരു പദവിയായിരിക്കാം അത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ് പ്രവാചകത്വം എന്ന് എന്ന രീതിയിലാണ് ഹദീജാബി എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പം എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം അള്ളാഹു ഫി അവനിൽ അബ്ദി മാ കാൻ അൽ അബ്ദു ഫി അനി അഹി ഫി അവനി അഹി നമ്മളൊരു സഹോദരനെ സഹായിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു നടത്തി തരും എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികൾ എൻ്റെ പേരിൻ്റെ കാര്യം അത് മറ്റൊന്നും എനിക്കറിയേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കി നടന്നാൽ ആ കാര്യം എവിടെ എത്തൂല അതിലെ ടെൻഷൻ തീരൂല ആരും നമ്മളെ സഹായിക്കാനുണ്ടാകൂല നേരെ വെച്ച് നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കാര്യം അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ സാധിപ്പിച്ചു തരും അറിയാത്ത ഭാഗത്ത് കൂടി സാധിപ്പിച്ചു വരും പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്ന നേട്ടങ്ങളാണ് മാത്രമല്ല അതിനൊക്കെയുള്ള കൂലി ജാരിയായി സതക്കയായി നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ മദ്രസ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ നോക്കൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ മദ്രസ തുടങ്ങിയത് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ വാളക്കുളം പുതുപ്പറമ്പ് ജുമായത്ത് പള്ളിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ യോഗം ചേർന്ന് മദ്രസകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകാൻ തുടങ്ങി ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹക്ക് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ബാരി ഉസ്താദിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫിക്ക് തങ്ങളാണ് ഈ മദ്രസ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടക്കക്കാരൻ അങ്ങനെയുള്ള ആലിമീങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് മദ്രസ ഉണ്ടാക്കി ഇന്ന് സമസ്തയുടെ കീഴിലുള്ള പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന മദ്രസയിൽ നിന്ന് രാവിലെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികളും പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു ഫാത്യ ഓതുകയാണ് മൂന്ന് സലാത്ത് ചെല്ലുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്ര ലക്ഷമായി എത്ര ലക്ഷമായി മുപ്പത്താറ് ലക്ഷം അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്താറ് ലക്ഷം സലാത്ത് ഓരോ ദിവസവും ഹബീബായ റസൂറുള്ളായി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമാ തങ്ങളുടെ റൌദാ ഷെരീഫിലേക്ക് ഹദിയ ചെയ്യാൻ സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാമത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സലാത്തിനൊക്കെ ഈ മക്കൾ ചെല്ലുന്ന സലാത്തിന്റെ കൂലിയുടെ ഒരേ അംശം ഒട്ടും ചുരുങ്ങാതെ അതേ കൂലി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാഫിക് തങ്ങളുടെയും അബ്ദു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ബാരിസ്ഥാദിന്റെയും കബറിലേക്ക് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനും വലിയ നേട്ടമെന്താ അബ്ദുൽ ബാരിസ്ഥാദിന് ഒരൊറ്റ മക്കളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ കോടാന കോടി മക്കളുടെ സലാത്തുകൾ ഫാത്യകൾ ദിവസവും ജാരിയായി സ്ഥിതക്കയായി കബറിലേക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ നേട്ടങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിച്ചു പോകേണ്ട നമുക്ക് ചെന്നാൽ വട്ട പൂജ്യമാണ് സീറോ സഹായിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാകൂല നമ്മൾ ഹറാമും ഹലാലും നോക്കാതെ സമ്പാദിച്ച സമ്പത്ത് അത് മക്കൾ കടിപിടി കൂടി അതിൻ്റെ പേരിൽ കൂടി ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അവിടെയും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തൽ നമ്മുടെ ജാരിയായ സതക്ക സമസ്തക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനു വേണ്ടി ചെയ്യാം സ്ത്രീകൾക്കും ചെയ്യാൻ ഒരുപാടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണുകൾ ബന്ധങ്ങൾ സംസാരങ്ങളൊക്കെ ദീന് ഉപകാരമുള്ളതായിരിക്കണം നടക്ക് ഇവിടെ ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ പ്രസംഗങ്ങളും കാസറ്റുകളും അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം നന്മയുടെ ഫലം കിട്ടും തിന്മയുടെയും ഫലം കിട്ടും ഒരു സീരിയൽ കാണിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരാൾ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് വരുത്തിയൊരു സഹോദരി അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണൊരു സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു മോശമായ സ്വഭാവം പഠിച്ചു ആ പെണ്ണ് വഴി ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ മോശമായെങ്കിൽ അവരൊക്കെ മോശമായതിൻ്റെ കുറ്റം നിങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ കബറിലേക്ക് കിട്ടും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നന്മയുടെ അസറും വരും തിന്മയുടെ അസറും വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊക്കെ നന്മയുടെ വക്താക്കളാവുക നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാല നേതാക്കന്മാർ അതാണ് കാണിച്ചു തന്നത് അവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സ്വർഗം കണ്ട് കെലിമ ചെല്ലി ചിരിച്ച് മരിച്ചു പോയവരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസ്ഥകാല ജമീദ്രമാരുടെ ഉസ്താദന്മാരുടെ മുഴുവനും വഫാത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംശുലമ ഒരു തിങ്കളാഴ്ച സുബൈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയം അതിനുമ്പ് യാസിനോദി റൂമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു റൂമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയതല്ല അത്രയൊക്കെ പുരട്ടി വെള്ളം വിരിച്ചു നമ്മുടെ ഒരു യാസീൻ ഓദ എന്ന് പറഞ്ഞു യാസീൻ ഓദി എല്ലാവരും
വെച്ച പല്ലായിരുന്നു അതെടുത്ത് അമീർ പൈസയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വെള്ളം വാങ്ങി കുടിച്ചു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഉറക്ക ചെല്ലി എല്ലാവരും കേൾക്ക ചെല്ലി കണ്ണടച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മാനസ്ത ഇനി ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കേണ്ട ഹൈദർ സുസാദിന്റെ കഥ മരിക്കുന്നതിന്റെ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ മരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതിന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമുള്ള പരിപാടികളിലൊക്കെ ഒരു വിടവാങ്ങൽ പോലെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി പോന്നു അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മരിച്ച അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യം നഖമൊക്കെ മുറിച്ച് പേരമ എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലാ കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കുഴിച്ചിടണമെന്ന് പറഞ്ഞു കുഴിച്ചിടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വല്ലിപ്പാനി കുഴിച്ചിടുമെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഒരു മോളുണ്ട് മോൾ പറഞ്ഞു വല്ലിപ്പാനെ കുഴിച്ചിടും ഏ വല്ലിപ്പാനി ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചിടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ബാർബർ ഷാപ്പ് പോയി താടി മുടിയൊക്കെ നന്നാക്കി ഞാൻ റസൂദാൻ്റെ സുന്നത്തെടുത്ത് പോകണം എനിക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊക്കെ നന്നാക്കി തിരിച്ചു വന്നു ജുമായക്ക് ദാർലുദയിലേക്ക് പോയി ദാർലുദയിൽ ജുമായ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്ക് ചില നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത് അവിടെ പതിവായി ചെല്ലുന്ന ഒരു റാത്തീബ് ഉണ്ടായി അത്താസി റാത്തീബ് അത് ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു തങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുറുഹും ബാബുട്ടിയാജിയുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാലമായി ബാബുട്ടിയാജി ദാർലു ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കണമെന്ന് ബാബുട്ടിയാജി പിടിച്ച് നിർബന്ധിച്ചിരുത്തി ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോന്നു പോരുന്ന വഴിയിൽ എഡ്രിക്കോട് അരിക്കലൊരു ജനറൽ ബോഡിയിൽ പങ്കെടുക്കാനുണ്ട് അസറിന് അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞു മരുന്നേഷാലുള്ള ജനറൽ ബോഡി കാര്യമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക് കുറച്ച് ക്ഷീണമില്ല ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകുക നിങ്ങൾ പതിവ് പോലെ ജനറൽ ബോഡിയൊക്കെ നടത്തിക്കോളി പഴയ ഭാരവാഹികളെ ആയാമതി പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ സമ്മതം കൊടുത്തു നാട്ടിലേക്ക് വന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ചാപ്പരങ്ങാടി ബാപ്പുസിനായിട്ട് വിക്രുണ്ട് വൈരുണേഷ വിക്ര നേതൃത്വം നൽകി സാധാരണ ഇമാമ് നിസ്കരിക്കാറില്ലാത്ത ഹൈദർ സാദ് നിഷാക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് ഇമാം നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു മൊല്ലാക്കിയുണ്ട് ആ മൊല്ലാക്കിയുടെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അയാളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് റുപ്യ ഇത് മുമ്പ് പള്ളിയിലൊരു പാവ് ഫക്കീർ വന്ന പായ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങിയതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ മരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ എല്ലാ കടം വെടിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരു കടം ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞത് കൊടുത്തു തിരിച്ചു വന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഭാര്യയോട് ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നല്ല മധുരട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ഷുഗർ ഉണ്ട് ജിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിക്കോ അത് ഷുഗർ സാരല്ല എന്നൊരു ജിസല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിച്ച് മരിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം വേദന വന്നു വേദന ഇപ്പോൾ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു അതിനുശേഷം സന്ധ്യ അനിയൻ അപ്പുറത്ത് തന്നെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അനിയൻ വന്നു അനിയൻ വന്നപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അങ്ങനെ ഇളച്ചനും മുത്തച്ച് കാണാത്തൊരു ഇതായതുകൊണ്ട് ഭാര്യ വീട്ടിലെ അകത്തേക്ക് പോയി ഉമ്മ അനിയൻ്റെ നെഞ്ചിൽ കിടന്ന് ലാ ഇലാ ഹില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉറക്ക ചെല്ലി അതിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ കുറേ വിറകിറക്കി വിറകിറക്കിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്തിനേ വിറക് എവിടെ അതിലൂടെ വെക്കുക അതിൽ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചേർച്ച് പള്ളിക്ക് സദക്ക ചെയ്താളത് മുഴുവനും ഇവിടെ വെക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വിറക് പിന്നെ മുഴുവനും പള്ളിയിലാണ് കത്തിച്ചത് ഒരു കൊള്ളി പോലും വീട്ടിലെടുത്തില്ല കാരണം നാൽപ്പത് ദിവസം അവിടെ ഓത്തുണ്ടായിരുന്ന ഓത്തിലെ മുത്താലിമീങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനും പള്ളിയിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ ചായ കൊടുക്കാനും മുഴുവനും പള്ളിയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് വെച്ച് അതേ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ സമസ്തയുടെ അവസാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജയനുലമ ചെറുശ്ശേ ഒരു സ്ഥാനം ദാർലുദയിൽ ഹദീസിൻ്റെയും തഫ്സി അതുപോലെ തൊയ്ഫയുടെ ഒക്കെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് റൂമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം ഒരാൾ കുറച്ച് ആളുകൾ ഫത്വ എഴുതിക്കാൻ വന്നു അവരുടെ ഫത്വ സംസാരിക്കുന്നതിനാൽ ഉസ്താദിൻ്റെ സംസാരം പ്രഷർ കയറി അതിൽ സംസാരത്തിൻ്റെ ലെവല് തെറ്റി ബാഹുദ് ഉസ്താദ് ഓടി വന്നു വെള്ളം കൊടുത്തു അത് കുടിച്ചു പിന്നെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ഫാത്തിയ സൂറത്ത് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഫാത്തിയ സൂറത്ത് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ബേബി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ പ്രഷർ ഓവർ അടിച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വെൻറ്റിലേറ്ററിലും മൈസൂരും മാറി മാറി വെച്ചു അപ്പൊക്കെ സംസാര ശേഷി പോയിട്ട് പക്ഷെ ചുണ്ടുകൾ അനങ്ങുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ വിക്ര ചെല്ലുകയാണ് ഫാത്തിയ ഉദയ വേറെ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല 
അതുപോലെ വേജ തെരീകത്തുകൾ ഒരുപാട് കള്ള തെരീകത്തുകൾ പല പ്രസ്ഥാനവും ഒക്കെ തട്ടിപ്പാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറേ ആളുകൾ വേറെ ഒരു പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതിന് ആൾക്കാരങ്ങോട്ട് കൂടൊഴിഞ്ഞ് പോകുന്നു പോകുന്നു അവരൊക്കെ ഏകദേശം ഏകദേശം ഒക്കെ തിരിച്ചു പോകുന്നു എത്ര ആളുകൾ അത് തിരിച്ചു പോകുന്ന സംസ്ഥയോട് തൊണ്ണൂറാം വർഷത്തിലൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കാരണം മുമ്പ് എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ തുടക്കകാലത്തൊക്കെ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായ കാലത്തൊക്കെ സംസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓടിയറിഞ്ഞിരുന്ന നമ്മൾ നേരെയൊക്കെ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റു പിന്നിലോടിയിരുന്ന ആളുകളൊക്കെ സംസ്ഥയുടെ ബാഡ്ജ് ധരിച്ച് സ്റ്റേജിൽ കണ്ടപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു നമ്മളെ കെട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തൈ ബേ തെറ്റ് പറ്റി തെറ്റ് തിരിച്ചു പോയി ഞങ്ങളപ്പോൾ മാതൃസംഘടനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു എല്ലാ സത്യം ബോധ്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞു പണമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് റസൂർദയുടെ പേരിൽ പോലും പണം ഉണ്ടാക്കി കൊടിച്ച് തടിച്ച് കൊഴുത്ത് ജീവിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവിടെ കഹക്കായ പ്രസ്ഥാനം ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ളമ്മ അത് നേതാക്കൾക്ക് വക്രതയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നും ഇതിൻ്റെ തലപ്പ് തല്ലാഹുവേ നിന്നെ പേടിക്കുന്ന ആലിമ്യങ്ങളെ രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരണേ അങ്ങനത്തെ ആലിമ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് വരും പക്ഷേ പഴയ ഉള്ളവരെ പവർ പിന്നുണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ റസൂല്ലാൻ്റെ പവർ സിദ്ദീഖറുല്ലാവിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ആ പവർ ഉമറുല്ലാവിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിങ്ങനെ ഓരോ കാലം കഴിയുന്നവരും പവർ കുറഞ്ഞു വരും പക്ഷേ എന്നിൽ തമ്മിൽ ഭേദം ഏറ്റവും നല്ല ശുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ ഈ സംഘടനയെ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുള്ളമ്മ അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനുണ്ട് ദീനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ മഹല്ലത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി മഹല്ലത്തിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ട് പെരുന്നാൾ രണ്ട് ചുമ അത് നമുക്ക് പരിചയമല്ലല്ലോ സമാധാനത്തോടു കൂടി കൂടി മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന അവിടെ വേറൊരു പള്ളി എന്നിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒരു പള്ളി മുമ്പ് മദീനയിൽ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആ പള്ളി പൊളിച്ചു കളയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു റസൂല ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോകാനൊക്കെ ഏറ്റു മുനാഫിങ്ങൾ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി മസ്ജിദ് കുബാൻ്റെ അടുക്കൽ റസൂല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അല്ലാതെ ഏറ്റു തങ്ങന്മാർ ക്ഷണിച്ചാൽ പോകുമല്ലോ പക്ഷെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അല്ല ലാത്തക്കും ഫിഹി അബദ അങ്ങോട്ട് പോയി പോകരുത് അത് നിറാറിൻ്റെ പള്ളിയാണ് തെഫ്രിയക്കും പേരിൽ മൂമിനി മൂമിനികൾക്കിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനുള്ള പള്ളിയാണ് റസൂല അങ്ങോട്ട് പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സാഹബത്ത് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു സമാധാനത്തോടു കൂടി മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വേറൊരു പള്ളി വേറൊരു മദ്രസ എന്നിട്ട് തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഒരേ ഉമ്മത്തായി നമ്മുടെ ശക്തി തെളിയിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണിത് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭിന്നിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല ശത്രുക്കൾ ശക്തമായി നമുക്കെതിരെ ശക്തമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനേക്ക് മടങ്ങണം ഒരുപാട് നേമത്ത് അള്ളാഹു ചെയ്തു നിന്നിട്ട് ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ പക്ഷേ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ എല്ലാവരും വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മഴയില്ല പഴയ കാലത്തൊക്കെ കൈ ഉയർത്തിയാൽ മഴ പെയ്ച്ചിരുന്ന ആരുമ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നേതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നൊന്നുമില്ല ക്യാമത്നാൾ അടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ്വ കിജാബത്തുള്ളവരുടെ ദ്വാ പോലും സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു നാൾ വരുന്ന ഇജാബത്തുള്ള ആളുകൾ പോലും ദ്വാ ചെയ്താൽ ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരു നാൾ വരാനുണ്ടെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സലാ സർമാത്താകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാലഘട്ടമാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിൽ നകന്നുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചു കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാണ് നമ്മളെ റജബിലാണുള്ളത് റജബിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്തെയാണ് റസൂൽ ദോ ചെയ്തത് അങ്ങനെ ദോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ബർക്കത്തിൽ നമുക്ക് വേണം ബർക്കത്തില്ലാതായിരിക്കില്ല സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ബർക്കത്തില്ല ഒരുപാട് പണമുണ്ട് പക്ഷേ മുമ്പ് ഒരു ദിവസം നൂറ് റുപ്യ കിട്ടുന്ന ആളുകൾ സുഖമായി ജീവിച്ചിരുന്നു ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടും ഒന്നിനും മതിയാകുന്നില്ല ഒന്നിനും മതിയാകുന്നില്ല മുമ്പ് നമുക്കൊരു നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടായാൽ ഒരു വയറുവേദന ഉണ്ടായാൽ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു വൈദ്യരെ എടുത്തു പോയി ഇങ്ങോട്ടൊരു ഗുളിക വാങ്ങിയാൽ മാറിയിരുന്നു അല്ല പറമ്പിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ചെടി കലക്കി കുടിച്ചാൽ മാറിയിരുന്നു ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ലക്ഷങ്ങൾ കെട്ടിവെച്ചാലും അസുഖം മാറുന്നില്ല അള്ളാഹു സമ്പത്തിലുള്ള ബർക്കത്ത് എടുത്തു കളഞ്ഞു എല്ലാത്തിലുള്ള മഴ ശക്തമായ മഴ കെട്ട് പെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ മഴ പെയ്യാത്തത് പോലെ
ഇല്ല നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ആ ഷഫായത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടുത്തെ ഹൗദുൽ കൗസർ അള്ളാഹു നമ്മൾ കുടുപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മൾ നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സജ്ജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തീരുമാറാവട്ടെ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തീരുമാറാവട്ടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ഇതിനുവേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഒക്കെ അർഹമായ പ്രതിഫലം രണ്ട് വീട്ടിലും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനാ എത്ര പൈസ ചിലവാക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരിപാടിയൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഇതിനാ ഈ പണം ചിലവാക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മേളനം കണ്ടു എന്ന് വെച്ച് വെച്ച് നടത്തുന്നത് ഞാൻ നടത്തിയുള്ളത് അതിൽ ഒരുപാട് ദ്വയ കിട്ടും നാൽപ്പതാൾ കൂടി ഒരു മുമ്മിൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണല്ലോ എത്ര മുമ്മിനിങ്ങളായി ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ഒരാൾ ആമീനാണ് കുറുക്കു കൊണ്ടാൽ പോരെ എത്ര കോടികൾ ചിലവാക്കിയാലും മുതലായില്ലേ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നേട്ടം മുഴുവൻ സംസ്ഥയുടെ ചരിത്രം നോക്കുകയാണ് ഇരുപത് ചില്ലാന സമ്മേളനം നടത്തിക്കൊണ്ട സംസ്ഥ ശക്തി തെളിയിച്ചത് സമ്മേളനമാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ശക്തി അതാണല്ലോ വർഷത്തിലൊരു സമ്മേളനമാണല്ലോ ഹജ്ജ് ശക്തി ലയിക്കുകയുള്ള ആഴ്ചയിലൊരു സമ്മേളനമല്ലേ ജുമ സമ്മേളനങ്ങളാണ് ഉമ്മത്തിൻ്റെ ശക്തി അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് അറുപത് കൊല്ലമാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി മദ്രസയുടെ മഹത്വം ഇതിൻ്റെ ഫലായിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് നമുക്കൊരു കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഒരു എനർജി പുതിയൊരു ആവേശം കിട്ടുകയാണ് ദീനി രംഗത്ത് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലാണ് ഈ ചെലവഴിച്ച പണത്തിൻ്റെ ആ നേട്ടം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ സമ്മേളനം കാലവും അത് ദീനിന് ഉപകാരപ്രദമാണ് അതൊരിക്കൽ അനാവശ്യമല്ല അള്ളാഹു ആ രീതിയിൽ നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് നസീത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അലഹമുല്ലാബിൻ അസ്സാം വലൈക്കും അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള വർക്കാത്ത നമ്മുടെ പൂർവജാതി സംഗമം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ അറുപത് കൊല്ലത്തിൽ അറുപത് അറുപതാം വാർഷികം നാം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ക്രിസ്താവുകൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതുവരെ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയെത്തി ഭാവിയിൽ നമുക്ക് പല പ്രവർത്തനവും കാഴ്ചവെക്കാനുള്ള തൊഫി കൈമാറാവട്ടെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മതപഠന ക്ലാസ് നമ്മൾ വന്നു പോകും എല്ലാവരും സ്ഥലത്തിൽ പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന ആളുകൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒച്ചപ്പാടാക്കാട അവിടെ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ നല്ല അഭിപ്രായം പറയാം ഇൻഷാല്ല പൂർവ വിദ്യാർത്ഥിയോ മദ്രസ കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത് നമുക്ക് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷാല്ല നടപ്പാക്കാം ഞാൻ ദുസ്താതാക്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ എല്ലാം നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും അല്ലോ തൊഫി കൈമാറാവട്ടെ അപ്പോൾ വിലപ്പെട്ട നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാനുള്ള അവസരമാണ് ഇവിടുത്തെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു അവസരം നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല മഴയുടെ നമ്മൾ പരിപാടി നടക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്ത് കാര്യം കിട്ടി നമ്മൾ ക്ലാസ് കേട്ടുപോയി എന്ന് പറയരുത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളുമായി ആരെങ്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പറയാം ഇനി അതിനവസരം പറയാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മിറ്റിക്ക് എഴുതി എന്നാൽ ഇൻഷാല്ല ഭാവി ആലോചിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്ന് പറയാം
സ്വാഗതിക്കും ഇതേ ഒരു പ്രസംഗമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കേട്ട് മാറിയത് അഭിപ്രായം പറയാൻ നമ്മളെ നിലത്തെ ചർച്ചയിൽ നമ്മളെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതേ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിൻ്റെ സംഘമാണ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായം പറയണം എല്ലാവരും വരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ അംശോചരും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആരും ഒന്നും ഉണ്ടാതെ പോയാൽ പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ വിഷയം എവിടെ എത്തുന്നല്ലോ ഇന്നലെയും അല്ല അതേപോലെ രാവിലെയും നടന്ന മാതിരിയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ചർച്ച ചർച്ചയിൽ കൂടി കാര്യങ്ങൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരേണ്ടതായ പല നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരൊന്നും എണീക്കണ്ടില്ല അപ്പം എണീറ്റെന്നാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് നമ്മളെ മദ്രസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വാർഷിക സമ്മേളനം ചർച്ച ചെയ്ത തുടക്കത്തിൽ സ്വാസംഘം രൂപീകരണ യോഗത്തിലെ പല അഭിപ്രായങ്ങളും പലരിൽ നിന്നും ഉണ്ടായി അപ്പം അന്ന് അവിടുന്ന് ഉസ്താദ്മാർ നമ്മളെ പ്രസിഡന്റ് മൂസാ കുട്ടി വിജയകാരോ പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു നമ്മളെ മദ്രസിന് ഒരു സ്ഥായിയായ വരുമാനം നമ്മുടെ ഈ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേണ്ടേ എന്നൊക്കെ പലരും പല ചർച്ചയിലും വന്നു അപ്പം അതിൽ ഒരു വിഭാഗം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മദ്രസിൻ്റെ എല്ലാ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ എടുക്കുക എന്നാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപേൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എല്ലാ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരു അഞ്ഞൂറ് ചുരുപ്പ് എടുക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് തലമുറ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ ഇത് വരും ഇതൊക്കെ എടുത്താൽ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് കണക്കുട്ടി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും കണക്കന്മാരാണല്ലോ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാല് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയത് കണക്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് എത്ര കിട്ടും ഒരു എട്ട് ലക്ഷം ഉറുപ്പേന താഴെ കിട്ടും ഇന്ന് നാല് പില്ലറ് കയറ്റാൻ വരും അത്രയും ഒരു സംഖ്യ അപ്പം നമ്മളിത് വലിയൊരു സംഖ്യ കിട്ടാണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളിത് ഒരു വലിയ തീരുമാനം എടുത്തുകയാണ് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മളിത് എവിടെ എത്തുകയില്ല അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ അറുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു വാർഷികം നടത്തേണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികം ഉണ്ട് നാൽപ്പതാം വാർഷികം ഉണ്ട് അമ്പതാം വാർഷികം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു വാർഷികം നടത്തുന്നത് അപ്പം നാളെ നമ്മളെ പിൻതലമുറയ്ക്ക് മദ്രസിൻ്റെ അറുപതാം വാർഷിക പ്രോജക്റ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റായിട്ട് കാണാൻ കാണൂല ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഈ സമ്മേളന ചെലവ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു സമ്മേളന ചെലവ് എങ്ങനെ വഹിക്കണം ചർച്ച ചെയ്തു പലരും പല രീതിയിലും പറഞ്ഞു അവസാനം നമ്മളെ കമ്മിറ്റി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് കുട്ടിലേജിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ഫൈനാൻസ് കമ്മിറ്റി കൂടി ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിനൊരു ബഡ്ജറ്റ് വേണമല്ലോ കാരണം ഏത് സബ് കമ്മിറ്റി ആണെങ്കിലും മിനിമം ഫൈനാൻസ് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു എല്ലാ വീടുകളിലും കയറി അവർ തരുന്ന സംഖ്യ സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നൊരു ധാരണയിൽ നമ്മളെത്തി അത് വെച്ച് നമ്മൾ ആ ബഡ്ജറ്റ് രൂപപ്പെടുത്തി ഓരോ ഇനങ്ങളിലും സബ് കമ്മിറ്റി ഇത്ര ചിലവാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളൊരു മിനിമം ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി നമ്മളെ പെരുവുമായി മുന്നോട്ട് പോയി അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഈ മദ്രസ ഏരിയകളിലെ ഒരൊറ്റ വീട് പോലും ഈ സംഭാവന തരാതെ മാറി എന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അഥവാ എന്തെങ്കിലും അവിചാരിതമായ സംഭവത്താൽ തരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് അവരുടെ കുറ്റമായിരിക്കില്ല ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും മന ബന്ധപ്പെടാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അവർ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഏതോ ആവട്ടെ എല്ലാവരും പങ്കെടുത്തു പങ്കെടുത്തപ്പോഴോ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം രൂപൻ്റെ അടുത്ത് വേണ്ടി നമുക്ക് സംഭാവന പിരിഞ്ഞു സമ്മേളനം നടക്കണതിന് മുമ്പേന നമ്മൾ ചെലവ് ഉള്ള പൈസ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് എല്ലാവരും സഹകരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അറുപതാം വാർഷികമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അഭിപ്രായം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിക്കാൻ തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ അഡ്മിഷൻ നൽകി ഏകദേശം ഒരു അറുപതോടുകൂടി കുട്ടികൾ പുറത്തിറക്കി
അപ്പൊ പുറത്തു പോയ ആളുകൾ എഴുന്നൂറ്റി നാല് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാലാണ് പുറത്തു പോയ ആളുകൾ അപ്പൊ ഇത് വെച്ചുള്ള കണക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപേന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് എല്ലാരും അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കാന്നല്ല ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിർദ്ധനരിൽ നിർദ്ധനര് എന്ന് വെച്ചാൽ പാവപ്പെട്ടവനല്ല പാവപ്പെട്ടവൻ എന്നുള്ള ഇത് ഇപ്പല്ല പാവപ്പെട്ടവരിൽ പാവപ്പെട്ടവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തണം അതുണ്ടാവും അങ്ങനെ തോൽക്കാൻ കൊടുക്ക് ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരിൽ പാവപ്പെട്ടവൻ ആരാരെങ്കിലും നല്ല തുണിങ്ങുപ്പായിട്ട് അടുക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ കൈപ്പറക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ തുണിങ്ങുപ്പായ് നോക്കിയിട്ടല്ല ഇപ്പൊ പാവം കണക്കാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഏറ്റവും നിർദ്ധനയിൽ നിർദ്ധനരായ ഒരാളെ ഏറ്റവും ഒരു മിനിമം ചെറിയ കൂലി നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഉള്ള ഒരാളെ പണിക്ക് അപ്പൊ ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ഒരുത്തൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്ക തരണം നല്ല പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരു അഭിപ്രായമാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം കിട്ടി വരണം എന്നാലോ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ കൊടുക്കാന്നുള്ളതല്ല ആയിരം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ആയിരം കൊടുക്കുക അയ്യായിരം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അയ്യായിരം കൊടുക്കുക പതിനായിരം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് പതിനായിരം കൊടുക്കുക അതുപോലെ അതിന് അപ്പുറം എത്ര കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കുക ഇത് വെച്ച് കണക്കൂട്ടുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സമാഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല പൂർവ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ചിന്തിച്ചാൽ പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറ്റല്ലോ ഈ മൂന്ന് തലമുറയും പെട്ടു കെട്ടിച്ച അച്ചോലി പെട്ടു അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ ചില ചോദിച്ചു മരിച്ചു അയാളെ പറ്റുമോ എന്തുകൊണ്ട് മരിച്ചു അയാൾക്ക് എന്നൂടാ മരിച്ചു അയാളും പൂർവ വിദ്യാർത്ഥിയാണല്ലോ മൻ്റെ മകനുണ്ടാവും മകന്റെ മകനുണ്ടാവും അവരവരെ മരിച്ചു പോയ ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടിട്ടോ ജ്യേഷ്ഠന് വേണ്ടിട്ടോ അനിയന് വേണ്ടിട്ടോ സംഭാവന തരാലോ പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ തരാ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പിക്കൽ നമുക്ക് സമാഹരിച്ചൂടെ അതുപോലെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മറ്റ് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പൂർവ വിദ്യാർത്ഥി അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് സമാഹരിച്ചൂടെ അങ്ങനെ വന്നാൽ ഒരു അൻപത് ലക്ഷം രൂപക്കുള്ള ഒരാസ്തി നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അതിപ്പോൾ നടക്കൂല എന്ന് മനസ്സിൽ ആദ്യം തന്നെ ഒരു മുൻവിധി എഴുതിയ നടക്കൂല അത് നടക്കൂല എന്ന് മനസ്സിൽ മുൻവിധി എഴുതിയ നടക്കൂല പക്ഷെ നടക്കും നടത്തണം നടത്തിപ്പിക്കണം എന്നൊരു തൻ്റേടം വേണം ദൃഢനിർച്ചയം വേണം അതിനുള്ള ഒരു മുന്നൊരുക്കം വേണം ഞാൻ നടക്കും ഈ മദ്രസിന്റെ സ്ഥിതി നമുക്കറിയോ ഇപ്പൊ അധികം ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ പറയാൻ സമയമില്ല കുഞ്ഞുട്ടി പറഞ്ഞ് അസറ് സ്കെറ്റിടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അസറ് സ്കെറ്റിടില്ല എന്ന് ശരിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പ് അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു മോശം അന്നാൽ അഞ്ചു മണിക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഈ മദ്രസ ഒരു സെറ്റ് ആയിരുന്നു പാണ്ഡ്യാലമായി അത് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നോമ്പിന് നമ്മൾ ആസ്ത്രനോട് വരാൻ പറഞ്ഞതാ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഈ എൽ ഷൈപ്പിലുള്ള ഒരു പാണ്ഡ്യശാലത്ത് ഇങ്ങനെ കൊല്ലം കൊല്ലം ആസ്ത്രനെ വിളിച്ച് നന്നാക്കിയോണ്ട് ഇത് എവിടെ എത്തൂല ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആളുകളൊക്കെ ഗൾഫ് പോയി അത്യാവശ്യം കുറച്ചൊക്കെ പിന്നെ സാമ്പത്തികമായി ഒക്കെ ഉന്നതിയിലുമാണ് നമുക്ക് എന്തോണ്ട് ഒരു മദ്രസ് ബാർപ്പാക്കി കൂട അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പക്ഷെ ഇതിലൊരു ചെറിയ പോരായ്മ വന്ന അവിടെ ആരെങ്ങൾ അന്ന് ഇപ്പത്തെ മാതിരിയല്ല അന്ന് പകരെ മദ്രസുള്ളൂ ഇന്നത്തെ മാതിരി സ്വിഫ്റ്റ് അല്ല എട്ട് പത്ത് മോജിയാമാർ വേണം എല്ലാ കുട്ടികളും ഒപ്പരം വരും അപ്പൊ നമുക്ക് സ്ഥലമില്ല സ്ഥലമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ബാക്ക് നുറുക്കിയ മാതിരിക്കാനുള്ള ഈ റൂം കണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ തല കുരിച്ചിട്ട് ആ തല രീതിയിൽ അപ്പൊ അന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ച് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് സൗകര്യം കൂട്ടാന്ന ഇന്നത്തെ പോലെ സ്വിഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ബ്ലോക്ക് എടുത്താൽ മതി നല്ല വിശാലമായ ഇരുപത ഇരുപതിലുള്ള നല്ലൊരു ബ്ലോക്ക് എടുത്താൽ അന്തസ്സായി മദ്രസ തല ഉയർത്തി കാണാനും ഇരിക്കാനും നമുക്കൊക്കെ ശ്വസിക്കാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നടത്താമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ മാതിരി സ്വിഫ്റ്റ് അല്ല അന്ന് ഇന്ന് രാത്രി പകുതിയായതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ സ്ഥലം മതി കുറഞ്ഞ അധ്യാപകർ മതി അപ്പൊ അന്ന് ഈ പാണ്ഡികശാലമായുള്ള കെട്ടിടം ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന നിലവാരത്തിൽ എത്തിയത് ഒരൊറ്റ ദിവസത്തെ വെറുതെ ഒരു ആലോചന ആസേറിനെ മടക്കി അയച്ചു ഉടനെ മദ്രസിന്റെ ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചു അന്ന് കുറച്ച് ആളുകളിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ ആശയം അത് സഭ ജനങ്ങൾ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിച്ചു ഇന്ന്
പല അഭിപ്രായമാണെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒറ്റ അഭിപ്രായം ഉള്ളു അതാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ ചെലവിൻ്റെ പൈസ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് എല്ലാവരും ഒറ്റഘട്ടമായി അഭിപ്രായത്തെ ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും സഹകരിച്ചു അപ്പം ഇത്ര നല്ലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സഹകരിക്കും ഒരു സംശയം വേണ്ട പിന്നെ ഇവിടെ പല കാര്യങ്ങളും പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി ആയതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പ് അവസാനിപ്പിക്കും വേണം വേറാരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഇനി അപ്പം തന്നെ നിർത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ മദ്രസ ഈ നിലവാരത്തിലെത്തി പക്ഷെ ഇന്നലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഇവിടെ പൊന്തക്കാട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പാണ്ഡ്യശാലിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ഒരു ചെറിയ ഷെഡിൻ്റെ കൂട്ട് കെടുന്നിട്ട് അത് കൂട്ടിയാറ്റം കായി കഴിഞ്ഞിട്ട് മഴ കൊണ്ട് ചെതിണ്ടി പോയത് എനിക്കറിയാം മദ്രസിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ചേരാൻ പറ്റില്ല കാരണം കാമൽ ചൊറി പിടിച്ചുകാണ്ട് വെറുനായി മദ്രസ് തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ ചേരണ്ടേ മദ്രസിൽ ആദ്യം ചേരി നമ്മളെ അന്നത്തെ മദ്രസിൻ്റെ ഖജാഞ്ചി അൽബേജിൻ്റെ മോള് പിരികുട്ടി അറിഞ്ഞ ആളാണ് അങ്ങനെ ആ മദ്രസ് ഇവിടെ വന്ന് ഈ സമയത്തെത്തി പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പക്ഷെ അതിനൊരു ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ട് അന്നത്തെ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ നമ്മളെ കുട്ടിയാക്കാൻ്റെ ബാപ്പ വാടക്കൽ കുഞ്ഞു മോസ്ലിയാറ് പാലേരി മെയ്ദീനാജി നമ്മളെ കൊടല അത്ഭുകുട്ടിയാജി കുഞ്ഞാൻ മുസ്ലിയാർ പ്രസിഡന്റ് മെയ്ദീനാജിയും അത്ഭുകുട്ടിയാജിയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞാൻ നമ്മളെ മുളക്കല അമാക്ക് നമ്മളെ മദർസിന്റെ ഒട്ടു ബാക്കിലെ മുളക്കല അമാക്ക സെക്രട്ടറി മുളക്കല എൽ ബി ജി ഖജാൻജി കുഞ്ഞാല മൊല്ലാക്ക ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഈ കമ്മിറ്റി എത്രമാത്രം പ്രയാസപ്പെട്ട് അടങ്ങാറായി പ്രവർത്തിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പക്ഷെ ഈ ആളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒറ്റവാക്ക് പറയുന്നല്ലാതെ അത് അവരെ കാലഘട്ടം അവരെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞൊരു കാലത്തിലായി ഇപ്പം ഇവിടെ കത്തിയില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവരെ സ്മരിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഡി രാം ഡി സി ആയിരുന്നു നമുക്കറിയാം മദ്രസ തുടങ്ങിയത് മായൻകുട്ടി മുസ്ലിം ആയിരുന്നു ആലുകുട്ടി മുസ്ലിം ആയിരുന്നു അവരെ കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഇല്ല നമ്മളെ ബി രാം കുട്ടി മുസ്ലിം ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടുകാരനെ ആയതുകൊണ്ട് അറിയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ബി രാം കുട്ടി മുസ്ലിം ആയി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ സ്മരിക്കാൻ കൂടി നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഗമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സി എച്ച് ഹൈദ്രോ സുസ്ഥാനെ പറ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഹൈദ്രോ സുസ്ഥാനിന്റെ അനുസ്മരണം ഈ ചടങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എച്ച് ഹൈദ്രോ സുസ്യാര് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാൻ നിർബന്ധിതനായതുകൊണ്ട് പറയാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരും രക്ഷപ്പെടുന്ന ആരും കരുതണ്ട അദ്ദേഹവും ഈ നാട് നമ്മൾ ഒരു കരാറുണ്ട് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഉണ്ട് അത് ഇന്ന് പറയും നാട്ടുകാർ നിർവഹിച്ച് നിർവഹിച്ചിരുന്ന ആ കരാറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല ആ കരാർ പാലിക്കാൻ ഓരോരുത്തരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് അതെന്താണ് കരാർ എന്ന് ഇപ്പൊ മൈക്കി കൂടി ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഓർമ്മയിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വകാര്യത്തെ പറഞ്ഞു തരാം എന്തായിരുന്നു കരാർ ആ കരാർ പാലിക്കാൻ ഈ നാട്ടുകാർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനെ സ്മരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സ്മരണയുടെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള ആ ഉടമ്പടി പാലിക്കാൻ ഈ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും തയ്യാറാവണം എന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സമയം വൈകിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങളാരും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത അഭിപ്രായം പറയാം ക്ഷണിച്ചതനുസരിച്ച് ഉള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും നേരത്തെ അഭിപ്രായം പറയണ്ട ചുരുങ്ങിയ വാക്കിൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് മാത്രം എടുത്ത അഭിപ്രായം പറയാം എന്നാലും ഇപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾക്ക് പറയാണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് പറയും വളരെ ടി വിയിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു